সাজেশন গুলো হাতে লিখা হয়ে গেছে শুধু টাইপ করে দিয়ে দিতে হবে সাজেশন দিলে একটু আপনার হেল্প হবে যে যে টপিক গুলো দিয়েছি টপিকের আন্ডারে আপনাদেরকে কতটুকু পড়তে হবে কোন কোন সেকশন কে গুরুত্ব দিবেন এটা একটু বলে দেওয়ার নির্দেশনা আর যে টপিক গুলো দিয়েছি সেই টপিকের আন্ডারে গাইডে যে প্রশ্নগুলো বিগত সালে এসেছে দেখবেন সেগুলো আপনাদের একটু দেখতে হবে ভালো করে এবং এছাড়াও কিছু আমি সেকশন বলবো যেগুলো আপনাদেরকে একটু দেখে যেতে হবে কারণ বিগত সালের প্রশ্ন থেকে কমন আসবে এটা কিন্তু ভাবা যাবে না বুঝতে পারছেন বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এখন প্রশ্ন কেমন হচ্ছে আজকে আমাদের সিপিসি সিআরপিসি সিপিসি আমরা শেষ করলাম প্রথম টপিক হচ্ছে ক্লাসেস অ্যান্ড পাওয়ার্স অফ ক্রিমিনাল কোর্টস ফৌজদারি আদালতের প্রকার ভেদ ও এক্তিয়ার মানে ক্ষমতা বা পাওয়ার যেটা এক্তিয়ার এবং প্রকার ভেদ গুলো আমরা জানবো এখানে পাঁচটা প্রশ্ন আমরা জানবো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে কয় শ্রেণীর ফৌজদারি আদালত আছে তো এই শ্রেণী সম্পর্কে এখানে মোটামুটি একটা ডিটেল আলোচনা করা আছে দেখেন যে প্রশ্নের মানের উপর ভিত্তি করে আমরা এটা লিখব সাধারণত সাত বা আট নম্বরের প্রশ্ন এটা আসার সম্ভাবনা আছে বিগত সালের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় আমি টু দা পয়েন্ট এটার উত্তর করেছি ফৌজদারি আদালতের শ্রেণী বিভাগ হয় ধারার বিধান মতে আপনারা আইনটা ইংলিশে লিখবেন দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর এইটিন সেকশন বাংলাতেও লিখতে পারেন অথবা ইংরেজিতে লিখতে পারেন সেটা সমস্যা নেই কিন্তু আইনটা ইংলিশে লিখলে বেটার হয় বাংলাদেশের প্রধানত দুই শ্রেণীর ফৌজদারি আদালত থাকবে একের কতে দায়রা আদালত সমূহ এবং ক্ষতে আছে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সমূহ এই যে ছয় ধারার এক হচ্ছে উপধারা এক এবং ক খ হচ্ছে দফা ক খ এখন যদি আপনার মনে না থাকে যে একের ক খ আছে যেটা আমার এম সিকিউ নোটে যেভাবে ছিল সেটাকে আমি এখানে কপি পেস্ট করেছি আপনি যদি এভাবে লিখতে পারেন ফাইন যদি আপনার মনে না থাকে যে একের ক খ আছে জাস্ট আপনি এখানে কি দিবেন এক দুই এক লিখে একটা পয়েন্ট দিবেন আবার দুই লিখে পয়েন্ট দিবেন অথবা আপনি দুইটা স্টার চিহ্ন দিলেন বা একটা কোনো কোনো একটা চিহ্ন দিলেন দিয়ে লিখে দিলেন তার মানে আপনার দুইটা আদালত ছয় ধারায় আছে সেটা আপনি বলতে পারলেই হলো প্রথমত দায়রাজ আদালত আর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সমূহ আবার দুই শ্রেণীর হবে এটা আছে উপধারা দুই এর কখয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যেটা সহকারী জজ বা জুডিশিয়ারির মাধ্যমে হয় সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষা যেটা আর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হয় হচ্ছে বিসিএস প্রশাসনের মাধ্যমে বিসিএস প্রশাসন সাধারণত তিনশোটার মতন প্রতি বছর ক্যাডার নেয় সেই ক্যাডার থেকেই এই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এই বিচারকগণ আসেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সমূহ আবার চার শ্রেণীর দেখেন এইটা আপনারা মনে রাখার জন্য ছক আকারে মনে রাখতে পারবেন প্রয়োজনে পাশে ভাগ এখানে ছক করে নেবেন উপরে ফৌজদারি আদালত এভাবে ছক টেনে নিলেন নিয়ে এক পাশে দায়রা এক পাশে ম্যাজিস্ট্রেট আমি এটা করে দেবো আপনারা নিজেরাও করে নিলে এটা বেটার হবে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল তারপরে দায়রা ভাগটা পরে দেখাচ্ছি ম্যাজিস্ট্রেট ভাগ দুই জুডিশিয়াল নির্বাহী তারপরে জুডিশিয়াল আবার চার প্রকার এটা তিনের উপধারা তিনের ক খ গ ঘ তিনে মহানগর এলাকায় চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং অন্যান্য এলাকায় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাহলে যেটা মেট্রোপলিটন এলাকায় সেটা সিএমএম এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে হলে সিজেএম ক্ষতে আছে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মহানগর যদি এলাকায় হয় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হয় না মহানগর এলাকায় একটাই হয় যে সেটা হচ্ছে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট যে কোনো মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট যেমন আমাদের রাজশাহীতে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ পাঁচটা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আছে তো পাঁচটা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রত্যেকেই কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কিন্তু তারা র্যাঙ্ক আছে তাদের অর্থাৎ সেকেন্ড ক্লাস যে বা দ্বিতীয় শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারপর তৃতীয় শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইনারা কিন্তু মেট্রোপলিটন এলাকায় ম্যাজিস্ট্রেসিতে নিয়োগ পান না তার মানে মেট্রোপলিটন এলাকায় আসতে হলে তার র্যাঙ্ক হতে হবে প্রথম শ্রেণীর প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সেটা জেলাতেও থাকতে পারে 
আর মেট্রোপলিটন দিলে তাকে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বলা হচ্ছে না কি বলা হচ্ছে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এরপরে ব্যাখ্যা দিচ্ছি ব্যাখ্যার মধ্যে অতিরিক্তটা আসবে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অন্তর্ভুক্ত হবে যথাক্রমে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ এসিএম এম এবং এ সি জে এম সি এম এম এর আন্ডারে আছে হচ্ছে এ সি এম এম মানে অতিরিক্ত চিফ এবং অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাহলে এই কথাটা কিন্তু ব্যাখ্যার মধ্যে আছে নেক্সট যারা এমসি কেউ পরীক্ষা দিবে তাদের এখান থেকে প্রশ্ন চলে আসতে পারে যে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের উল্লেখ আছে কোথায় তখন এটার উত্তর হবে ধারা ছয় এর ব্যাখ্যায় এইভাবে প্রশ্ন করতে পারে আপনাদের জন্য এভাবে আসবে না এইভাবে আপনাদের থরলি উত্তর দিতে হবে এত ছোট ডিপে প্রশ্ন করবে না তবে এইভাবে ডিপে যদি উত্তর দেন ব্যাখ্যায় আছে এটা বললেও হবে এটা মনে রাখতে না পারলে যে এছাড়াও আরো দুই প্রকারের ম্যাজিস্ট্রেট আছে সেটা হচ্ছে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এটা যে ব্যাখ্যার মধ্যে আছে এটা মনে না রাখতে পারলে এইভাবে লিখে দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা শুরু করলাম প্রধানত দুই প্রকার দুই প্রকারকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ডিটেল হয়ে গেল এরপর আমরা চলে যাচ্ছি ফৌজদারি আদালতের যে বড় কোর্টগুলো আছে জেলা পর্যায়ে দায়রা জজ সেগুলো এটা আছে নয় ধারায় নয় ধারায় বাংলাদেশের দায়রা আদালত সমূহ নিম্নরূপ দায়রা জজ আদালত অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত এবং যুগ্ম দায়রা জজ আদালত যুগ্ম জয়েন্ট সেশন জাজ অ্যাডিশনাল সেশন জাজ অ্যান্ড সেশন জাজ উপরে আছেন এর উপরে যদি আমরা চলে যাই সেশন জাজের উপরে আছে হাইকোর্ট ডিভিশন মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন তারপরে আছে হচ্ছে অ্যাপেলের ডিভিশন প্রতিটি দায়রা বিভাগে একটি দায়রা আদালত এবং মহানগর এলাকায় একটি মহানগর দায়রা আদালত থাকবে সরকার গেজেটের মাধ্যমে দায়রা আদালত সময়ের বসার স্থান নির্ধারণ করে দিবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান উনিশশো বাহাত্তর সংবিধানের নাম কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী আমাদের যে কনস্টিটিউশন বা সংবিধান আছে এটার মানে কারেক্ট নাম হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশ সংবিধান না হবে কি বাংলাদেশের সংবিধান এটা মনে রাখবেন বিধান মতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত জেলা প্রশাসক অত্র আদালতের বিচারক হবেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমরা সংক্ষেপে যেটা এডিএম কোর্ট বলি বা সহকারী জেলা প্রশাসক অত্র আদালতের বিচারক হবেন এবং অন্যান্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সমূহ সহকারী জেলা প্রশাসক অত্র আদালতের বিচারক হবেন যারা বিশেষ ক্যাডার হন প্রশাসন ক্যাডারে তারা কিন্তু সহকারী জেলা প্রশাসক হিসাবে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত হন ছয় সাত বছর যদি সহকারী জেলা প্রশাসক হিসাবে চাকরি করেন তাহলে তারা যদি ট্র্যাক রেকর্ড ভালো হয় তাহলে তিনি কিন্তু ডিসি হয়ে যেতে পারেন জেলা প্রশাসক হয়ে যেতে পারেন তাহলে ইয়ং অবস্থায় যদি তার ট্র্যাক রেকর্ড ভালো হয় ছয় সাত বছর চাকরি করার পরে সম্ভাবনা তৈরি হয় অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা থানা নির্বাহী কর্মকর্তাও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এছাড়াও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ দ্বারা ভ্রাম্যমান আদালত সমূহ পরিচালিত হয় তো এই ছিল হচ্ছে জেলা পর্যায়ে যে আদালতের পুরো বর্ণনাটা এখানে আমরা যদি হাইকোর্ট এবং অ্যাপিলের ডিভিশনকে যুক্ত করতে চাই তাহলে এখানে এর উপরে আমরা লিখব যে সুপ্রিম কোর্টের আরও দুইটি মানে বিভাগ আছে যেটা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ এবং মহামান্য আপিল বিভাগ এটা নিচে আমরা লিখে দিয়ে এটা কনক্লুশন করতে পারেন আদালতের শ্রেণী বিভাগ এবং এদের দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা দুই নম্বর প্রশ্ন তো শ্রেণী বিভাগ তো আমরা একটু আগেই জেনেছি এবার দায়রা আদালতের দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা এখানে দায়রা আদালতের শ্রেণী বিভাগই চাওয়া হয়েছে এবং এই আদালতের কোন আদালত তিনটা আদালত কি কি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে একত্রিশ ধারার বিধান মতে দায়রা আদালত সমূহের দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা নিম্নরূপ দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজ আদাল আদালত আইনে অনুমোদিত যে কোনো 
দণ্ড প্রদান করতে পারেন যে কোনো পানিশমেন্ট দিতে পারবেন কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে মহামান্না হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত তা কার্যকর করা যাবে না তার মানে ডেথ যদি দেন পানিশমেন্ট তাহলে ডেথ রেফারেন্স পাঠাতে হবে কোথায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে অনুমোদনের জন্য তাহলে দায়রা জজ এবং অতিরিক্ত দায়রা জজ অর্থাৎ সেশন কোর্ট অ্যান্ড অ্যাডিশনাল সেশন কোর্ট এই দুইটা কোর্টের কিন্তু সেম পাওয়ার তারা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে আইনে যা যা দেওয়া যায় সবই দিতে পারবে যুগ্ম দায়রা জজ আদালত মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন সশ্রম কারদণ্ড এবং দশ বছরের অধিক কারদণ্ড ব্যতীত আইনে অনুমোদিত যে কোনো দণ্ড প্রদান করতে পারবেন তার মানে ম্যাক্সিমাম টেন ইয়ার্স টেন ইয়ার্স প্লাস করতে পারবেন না দশ বছর এক্সিড করতে পারবেন না ম্যাক্সিমাম টেন ইয়ার্স পর্যন্ত দিতে পারবেন জয়েন্ট সেশন জাজ বিভিন্ন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সাজা প্রদানের ক্ষমতা এবার অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটদের আমরা কি কি সাজা বা দণ্ড বা পানিশমেন্ট দিতে পারেন সেটা একটু দেখে নেব এটা বত্রিশে আছে প্রথম শ্রেণীর বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নির্জন অবরোধ সহ সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারদণ্ড এবং অনধিক দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদান করতে পারেন এটা কিন্তু আমরা এমসি কো নোটে খুব চমৎকার ভাবে শর্ট টেকনিকে পড়েছি তার মানে পাঁচ দশ পাঁচ বছর দশ হাজার দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট নির্জন অবরোধ সহ সর্বোচ্চ তিন বছরের কারদণ্ড এবং অনধিক পাঁচ হাজার আর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এখানে প্রথম শ্রেণীর কথাটা লিখা আছে গয়ে এখানে তৃতীয় শ্রেণীর কথাটা হবে আপনারা নোটটাকে কারেকশন করে নেন এখানে লিখা আছে হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর কিন্তু এটা হবে তৃতীয় শ্রেণীর কারণ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এখানে তৃতীয় শ্রেণীর হবে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট নির্জন অবরোধ সহ সর্বোচ্চ দুই বছরের কারদণ্ড এবং অনধিক দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদান করতে পারেন তাহলে এটা আপনাদের জাস্ট মূল জায়গাগুলোকে হাইলাইট করলেই এটা আপনার মনে থাকবে ভাষা একটা মনে রাখলে সব হয়ে যাবে তাহলে বত্রিশ ধারা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ বছর দশ হাজার টাকা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট তিন বছর পাঁচ হাজার টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দুই বছর দুই হাজার টাকা এই অংশটুকু আপনারা একটু বিশেষভাবে ধ্যান দিলেই মনে থাকবে এটা এই প্রশ্নটা যদি আসে হয়তো বা সর্বোচ্চ তিন থেকে পাঁচ নম্বরের জন্য আসতে পারে এরপরে তেত্রিশ গ ধারার বিধান মতে যারা ২৯ গ ধারা বলে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট গণ তারা মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীব সশ্রম কারদণ্ড এবং সাত বছরের অধিক কারদণ্ড ব্যতীত আইনে অনুমোদিত যে কোনো দণ্ড প্রদান করতে পারে নট তেত্রিশ ক ধারায় সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের পরিবর্তে সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত কারদণ্ড প্রদান করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে পাঁচ থেকে সাত হয়ে যায় এতটুকুই পার্থক্য এরপরে জরিমানা বা অর্থদণ্ড অনাদায়ে সাজা প্রদান সম্পর্কিত যে বিধান আছে সেটা কোথায় সেটা আমরা তেত্রিশ ধার বিধানে আমরা দেখতে পাই যে জরিমানা বা অর্থদণ্ড অনাদায়ে নিম্ন রূপ সাজা প্রদান করা যেতে পারে এক নম্বরে আছে জরিমানা বা অর্থদণ্ড অনাদায়ে সাজার পরিমাণ কোনো ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ যে সাজা প্রদান করতে পারেন তার চেয়ে অধিক হবে না একটা ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ সাজা প্রদান করতে পারে মনে করেন পাঁচ বছর তো সেই পাঁচ বছর কে এক্সিট করবে না এই ক্ষেত্রে অপরাধের জন্য নির্ধারিত মূল সাজার এক চতুর্থাংশ অংশের বেশি সাজা হবে না তার মানে চার ভাগের এক ভাগ হতে হবে দশ বছর হলে আড়াই বছর ম্যাক্সিমাম হওয়া যাবে যদি চার বছর হয় তাহলে এক বছর হওয়া যাবে এরকম যদি পাঁচ বছর সাজা হয় সেই ক্ষেত্রে চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক বছর তিন মাস জরিমানা বা অর্থদণ্ড অনাদায়ী যে কারণে প্রদান করতে হবে তা প্রদত্ত মূল সাজার সাথে যোগ হবে তাহলে যে সাজা হবে সেটার সাথে যোগ হবে অতিরিক্ত টুকু এটা আপনারা জানেন এরপরে একজন সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর সরকার কি কি অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন সেই সম্পর্কিত যে বিধানগুলো আছে সেটা আমরা জেনে দেখে নেব এখন এই মুহূর্তে প্রবেশ করছেন দুইজন দেরিতে রেকর্ডিং থাকার সুবিধা সুবিধার কারণে অনেকে হয়তো একটু সিরিয়াসলি ক্লাস না করে পরে রেকর্ড দেখে নেন আচ্ছা কিন্তু পরীক্ষা আপনাদের দিতে হবে সলিউশন ক্লাস খুব শীঘ্রই নিব 
অতিরিক্ত এক ক্লাস সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের উপর সরকার অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন এটা ২৯ গ ধারার বিধানে আছে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারদণ্ড বা দশ বছরের অধিক কারদণ্ডে দণ্ডনীয় নয় এরূপ সকল অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে তাহলে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে ২৯ গ তে তেত্রিশ কতে কিন্তু জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শুধু কিন্তু সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে কিন্তু উনত্রিশ গ এই কনফিউশনটা আপনাদের এম সিকু কিন্তু পড়ার সময় হয় বারবার তো এখানে কিন্তু ক্লিয়ার করা হয়েছে এছাড়াও অত্র কার্যবিধির দুইশো ষাট দ্বারা বিধান মতে সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষমতা দিতে পারে যারা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারা কিন্তু সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে দুইটা ক্ষমতা আমরা এখানে দেখতে পাই এভাবে ছোট করে লিখতে হবে দুই তিন নম্বরের জন্য আসতে পারে অবশ্যই ধারা মনে রাখতে হবে ধারা মনে না রাখলে এটা নম্বর কিন্তু কমে যাবে অর্ধেক কমে যেতে পারে ছোট প্রশ্নের ধারা যদি না লিখেন এরপরে টপিক টু দ্বিতীয় টপিক ফাইলিং ক্রিমিনাল কেসেস ফৌজদারি মামলা দায়ের একটা ফৌজদারি মামলা কিভাবে দায়ের হয় সেই সংক্রান্ত যে বিধানগুলো সেগুলো আমরা জানব প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কি কি পদ্ধতিতে একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় ওই সব পদ্ধতি প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করে এমনি আমরা জানি থানায় করা যায় কোর্টে করা যায় থানায় দুই ধরনের মামলা হয় কোর্টে হয় তো এইগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো তো এখানে এটা যদি বড় প্রশ্ন হয় সাত আট বা দশ নম্বরের প্রশ্ন হয় তাহলে তো আপনাকে ভূমিকা দিতে হবে তো এখানে আমি একটা ভূমিকামূলক অংশ রেখেছি যদি নম্বর চার পাঁচ বা ছয়ের মধ্যে হয় পাঁচ ছয়ের হলে এই ভূমিকাটুকু না দিলেও হবে এত বড় কিন্তু যদি নম্বর বেশির জন্য আসে সাত আট নয় বা দশ সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে কি করতে হবে এই ভূমিকাটুকু দিতে হবে প্রথমে যেটা আছে তাহলে আপনার উত্তরটা বেটার হবে তো প্রথমে ব্যক্তির অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার ব্যতীত তাহলে ব্যক্তির অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার ব্যতীত যে কোনো অপরাধ ফৌজদারি মামলার অন্তর্ভুক্ত হয় আচ্ছা মাজিদ সাহেব লাইনে আসবেন এবং অন্য কেউ যদি লাইনে আসতে চান উত্তর দিতে চান হাত উত্তোলন করবেন আমি বলছি যে ব্যক্তির অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার ব্যতীত যে কোনো অপরাধ ফৌজদারি মামলার অন্তর্ভুক্ত এই শব্দ এই লাইনটার অর্থ কি বুঝতে পারলেন জি স্যার আমি দ্বিতীয়টা বুঝতে পেরেছি এবং এটা আমি হাইলাইট করে রেখেছি বিষয়টা জানার জন্য এতক্ষণ আমি পড়লাম সম্পত্তির অধিকার বুঝলাম যে সম্পত্তি বিষয়গুলো একটা দেওয়ানি মামলা হতে পারে এটা ফৌজদারি মামলা অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু স্যার ব্যক্তির যে অধিকার যেমন মারামারি কাটাকাটি এটা তো আসলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে হয় সেটাও তো স্যার ফৌজদারের মধ্যে হয় এটা স্যার আমি বিষয় ক্লিয়ার না ব্যক্তির অধিকার যেটা এখানে এটাই আমি ব্যাখ্যা দিয়ে ক্লিয়ার করব অনেকের কনফিউশন থাকতে পারে তো এখানে আমি এটা ক্লিয়ার করব যে সম্পত্তির অধিকার বলতে এখানে জমি জমা নিয়ে মামলা হয় কিন্তু ব্যক্তির যে অধিকার ব্যক্তির যে অধিকার সেইটা কিভাবে সিভিলের মধ্যে পড়ে যেহেতু আমি বলছি যে ব্যক্তির অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার ব্যতীত যে কোনো অপরাধ ফৌজদারি মামলার অন্তর্ভুক্ত তার মানে দুইটা জিনিসকে আমি ক্রিমিনাল কেস থেকে বাইরে হ্যাঁ দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার এবং অন্যটি সম্পত্তির অধিকার আমরা বিয়াল্লিশ ধারার মধ্যে কিন্তু এই দুইটা বিষয় পাই সিভিল ন্যাচারের যে মামলার যে সেটা সম্পত্তির অধিকার সেটা তো অবশ্যই পিওর সিভিল কেস কিন্তু ব্যক্তির অধিকার ব্যক্তির পদ নিয়ে কোনো মামলা করলে সেটা তো সিভিল ন্যাচারেরই হবে হবে না এখানে ব্যক্তির শরীর বা সম্পত্তির যে এখানে অধিকার না এখানে শরীর বা সম্পত্তির সাথে যদি অপরাধ করা হয় ভায়োলেন্স করা হয় সেক্ষেত্রে সেটা অপরাধ হবে কিন্তু অধিকার ক্ষণ্য করলে সেটা কিন্তু অপরাধ হয় না ব্যক্তির অধিকার অধিকার শব্দটা যেখানে থাকবে রাইট রাইট মানে সিভিল এটা মনে রাখবেন সেটা ব্যক্তির হোক সম্পত্তির হোক আর যার কিছু হোক না কেন যদি রাইট হয় জনগণের অধিকার হলেও কিন্তু সেটা কি হবে অধিকার হলেই সেটা সিভিল প্রকৃতির মামলা সিভিল হবে 
এবং সেগুলো ব্যতীত সবকিছুই কি ক্রিমিনাল মানে ক্রিমিনাল মামলার আলাদা কি নাই ক্রিমিনাল মামলার কোথাও আমরা সংজ্ঞা পাই না তাই আমরা এইভাবে আমি সংজ্ঞাটা করেছি এক লাইনে এখন যদি এই যে লাইনটুকু আমি দিয়েছি এই লাইনটুকু যদি ইংলিশে বা বাংলায় দিয়ে যদি এটা ব্যাখ্যা চাওয়া হয় যে ব্যক্তির অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার ব্যতীত যে কোনো অপরাধ ফৌজদারি মামলার অন্তর্ভুক্ত ব্যাখ্যা করুন পারা যাবে না উত্তর আলোচনা দিব না হলে তো আপনার ক্লাস করে কোনো লাভ হবে না এটা তো বোঝেন তেত্রিশ আর উনত্রিশ গ ধারা বলে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট গণ এখানে উনত্রিশ গ এবং তেত্রিশ গ আপনাকে একসাথে পড়তে হবে হ্যাঁ উনত্রিশ গয়ে যেটা বলা আছে যে উনত্রিশ গয়ে বিশেষ ক্ষমতা দিবে কিছু ম্যাজিস্ট্রেট কে ঠিক আছে এবং যাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হবে তারা তেত্রিশ ক বলে তাহলে ক্ষমতা ক্ষমতা দিবে হচ্ছে উনত্রিশ গতে ঠিক আছে ক্ষমতা দিবে উনত্রিশ গতে তো যাদেরকে উনত্রিশ গতে ক্ষমতা দিবে তারা হচ্ছে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত যারা ম্যাজিস্ট্রেট তাদের যে অতিরিক্ত যে আপনার ক্ষমতা জুরিডিকশন ক্ষমতা বা জুরিডিকশন সেটা হচ্ছে তেত্রিশ কতে আলোচনা করা আছে এখানে আপনাকে একটু আমি অনুরোধ করব যে মূল বই থেকে বাংলা ইংলিশ উভয়টা একটু পড়বে না এই দুইটা ধারা এই দুইটা ধারা কনফিউশন হয় মূল বই থেকে বাংলা ইংলিশ উভয় পড়বেন পড়ার পরে যদি কনফিউশন তৈরি হয় এটা নেক্সট ক্লাসে আবার প্রশ্ন করা যাবে ঠিক আছে সবাইকে আমি বলবো একটু পড়ে তারপরে আমাকে প্রশ্নটা করবেন না হলে আমি এখান থেকে কমপ্লিট করে দিতে পারবো না প্রবলেম হবে আপনাদের ঠিক আছে আর কালকের ক্লাসে আগামী কালকের ক্লাসে আমি এটা নিয়ে ডিটেল আর এইটাকে সহজ ভাবে কিভাবে বোঝানো যায় প্রয়োজনে আমি যদি কোনো শর্টকাট পাই বা কোনো টেকনিক পাই বা উদাহরণ পাই আমি আপনাকে এটা দিয়ে দিব হ্যাঁ এটা আমারও কনফিউশন হচ্ছিল আমি আমার সিনারের কাছ থেকে এটা ঠিক করে নিয়েছি আচ্ছা সুহাগ ভাই লাইনে আসতে চাচ্ছেন লাইনে আসেন স্যার আমি ওই যে উনত্রিশের গ আর তেত্রিশের কটা একটু বলতে চাচ্ছি স্যার বলেন যেগুলো মৃত্যুদণ্ড দণ্ডনীয় নয় এগুলো এটা ছাড়া আর হচ্ছে যে মৃত্যুদণ্ড যাবত জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছরের অধিক নয় মানে দশ বছর পর্যন্ত বিচার করতে পারবে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেট এদের বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে দশ বছর পর্যন্ত এর উপরে এরা বিচার করতে পারবে না এরা এই দুইটা দুই শ্রেণী দণ্ড কতটুকু দিতে পারবে এটা হচ্ছে বিচার করতে পারবে উনত্রিশের গতে বিচার কতটুকু করতে পারবে সেটা বলা আছে আর উনত্রিশের তেত্রিশের কতে আছে কতটুকু শাস্তি দিতে পারবে এখানে বলা হয়েছে ধারা বলে আচ্ছা তাহলে এটাকে যদি এইভাবে বলি আপনাদের মনে থাকবে বিচারিক ক্ষমতাটা দেওয়া হয়েছে সাজা প্রদানের ক্ষমতা আছে সাজা প্রদানের ক্ষমতা তেত্রিশ কতে তেত্রিশের কতে তো তেত্রিশের কতে বলে স্যার কতিপ ম্যাজিস্ট্রেট উচ্চ ক্ষমতা যেন উনত্রিশের গতে উনত্রিশ গ ধারা বলে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটরা 
মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সাত বছরের অধিক কারাদণ্ড ব্যতীত আইনে অনুমোদিত যে কোনো দণ্ড দিতে পারবেন মানে তারা এইটা ওই বিচার করলেও তারা সাত বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ কারাদণ্ড দিতে পারবে এর বেশি কারাদণ্ড তারা দিতে পারবে না সেই এই অধিক ক্ষমতাটা তেত্রিশের কথা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে তাহলে আমরা যদি এই ধারার সাথে যদি উপরে উল্লেখ করে দিই যে এটা হচ্ছে অন্তরিশ গতে হচ্ছে বিচারের ক্ষমতা আর তেত্রিশ গতে হচ্ছে সাজা প্রদানের ক্ষমতা তাহলে মনে হয় ক্লিয়ার হয় তাই না আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ তারপরও যারা ক্লাস শুনছেন তারা একটু দেখবেন আর আমরা যেটা ডিসাইড করলাম বিশেষ করে সোহাগ ভাইকে ধন্যবাদ জানাবো যে এটা আপনাদের যদি ক্লিয়ার না হয় আমি প্রয়োজনে কালকে ইংলিশ পাঠটা নিয়ে একটু আলোচনা করব ঠিক আছে এই জায়গায় সবার একটু প্রবলেম হয় তো মনে হয় এবার ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা ধন্যবাদ সোহাগ ভাই ক্লাসটা তাহলে অগ্রগতি করি আমি আপনারা বুঝতে পারলে মনে থাকে না দীর্ঘদিন এখানে প্রবলেম দুইটা শব্দ দিয়ে আলাদা করে ফেলেন তাহলে আপনার ভ্যারিয়েশনটা থাকবে না ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ আচ্ছা এরপরে আমি যেটা বলছিলাম যে অধিকার সংক্রান্ত যা কিছু সেটা সিভিল আর এগুলো ব্যতীত যা কিছু থাকবে সবগুলো হচ্ছে ফৌজদারি মামলার অন্তর্ভুক্ত এখানে আমি ফৌজদারি মামলা দায়েরের পদ্ধতি আলোচনা করছি এবং বৈশিষ্ট্য আলোচনা করছি পদ্ধতি তো এখানে ফৌজদারি মামলা কি সেটা বোঝানোর আমি চেষ্টা করছি কারণ যদি আপনার নম্বর বেশি আসে আপনাকে ভূমিকামূলক কিছু অংশ রাখতেই হবে এবং এটা এখান থেকেও আপনি যে এই অংশটুকু তুলে দিয়ে ফৌজদারি মামলার সংজ্ঞা জানতে চাইতে পারে যেটা কোথাও নাই বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হাঙ্গামা ব্যক্তির জীবন হরণ অর্থ সম্পদ লুটপাট ও যৌন হয়রানির অপরাধে ফৌজদারি মামলার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি ব্যবহারিক থেকে আমি বলছি এক কথায় চুরি ডাকাতি খুন জখম প্রতারণা দুর্সত্তা লুটপাট বিস্ফোরণ ধর্ষণ অপহরণ বেআইনি সমাবেশ যৌন হয়রানি জালিয়াতি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান প্রভৃতি অপরাধে যেসব মামলা দায়ের করা হয় তাকে ফৌজদারি মামলা বলা হয় এটা বানানো একটা আমার দেখা যাচ্ছে যে সংজ্ঞা তো এখানে আমি অনেক অপরাধের নাম লিখেছি আপনার যদি এতগুলো মনে না থাকে আপনি কি করতে পারেন যেগুলো মনে থাকবে পেনাল কোর্ট থেকে কিছু এবং বিশেষ আইন থেকে কিছু আমি নিয়ে আসছি তো সেগুলো আপনারা দিয়ে দিবেন এসব মামলার দোষী সাব্যস্ত হলে জেল জরিমানা বা অর্থদণ্ড কথাটা লিখতে পারেন এবং কারোদণ্ড যাবজ্জীবন এবং মৃত্যুদণ্ড হয়ে থাকে প্রকৃতপক্ষে ফৌজদারি মামলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটি আমলযোগ্য অপরাধ অন্যটি আমল অযোগ্য অপরাধ তাহলে প্রথমে আমরা আমলযোগ্য এবং আমল অযোগ্য এই বিষয়টা কিন্তু আমরা সিআরপিসিতে পাই একটা কগনিজেবল অফেন্স একটা হচ্ছে কগ নন কগনিজেবল অফেন্স এই দুইটাকে আপনার মাথায় রাখতে হবে আবার আমলযোগ্য অপরাধকে দুইভাবে ভাগ করা যায় আমলযোগ্য কিন্তু দুই প্রকার একটি হচ্ছে জিয়ার বা পুলিশি মামলা অন্যটি হচ্ছে সিআর বা নালিশি মামলা আপনারা ইংলিশ ইংলিশও ব্যবহার করতে পারেন যে মানে জিআর হচ্ছে জেনারেল রেজিস্টার আর সিআর হচ্ছে কমপ্লেন রেজিস্টার এগুলো এমসি কিউ নোটে স্পষ্ট আছে সেখান থেকে একটু আপনাদের নোটটাকে আরো ডেভেলপ করে নিতে পারবেন নিজেদের মতন আর দেখাচ্ছে যারা প্যারা নিবেন না এভাবে লিখলেও সমস্যা নেই তবে ইংলিশ যুক্ত করলে ভালো হবে ব্র্যাকেটে ফৌজদারি মামলা দায়ের পদ্ধতি চলে যায় ফৌজদারি মামলা থানা অথবা আদালত দুই জায়গায় করা যায় মানে দুই স্থানে করা যায় যখন একটি মামলা থানায় দায়ের করা হয় তখন তাকে হয় জেনারেল রেজিস্টার বা জিআর মামলা আর যখন আদালতে দায়ের করা হয় তখন তাকে বলা হয় কমপ্লেন রেজিস্টার বা সিআর কেস বা নালিশি মামলা আপনারা এই যে জেনারেল তারপর কমপ্লেন এই শব্দগুলো ইংলিশ ব্যবহার করলে আরো বেটার হবে ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো অষ্টানব্বই এর বিধান অনুযায়ী এইসব মামলা দায়ের করতে হয় তাহলে এই যে থানায় করি জিয়ার বা কোর্টে সিআর মামলা দায়ের করছে এগুলো কিন্তু ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে করছে এটা কিন্তু অন্য কোনো আইন অনুসারে নয় কারণ এটা পদ্ধতিগত আইন পদ্ধতিগত আইনই বলে দেয় যে আমাকে কিভাবে মামলা ফাইলিং করতে হবে একের কথে চলে আসছি জিআর কেস জিয়ার মামলা 
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর লিখিত এজাহার দায়ের মাধ্যমে জিয়ার মামলার সূচনা হয় কোন কোন ধরনের বিলম্ব না করে অপরাধের শিকার ভুক্তভোগী নিজে বা অন্য কেউ এই এজাহার দায়ের করতে পারে এখানে একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে যিনি ভিকটিম মানে বাড়ি হচ্ছে ভুক্তভোগী তিনি নিজেও করতে পারেন মামলা অথবা তার পক্ষে অন্য কেউ কিন্তু করতে পারবে কিন্তু তার আত্মীয় হতে হবে তার আত্মীয় হতে হবে আত্মীয় ছাড়া অন্য কেউ কিন্তু দায়ের করতে পারবে না তাহলে কি থাকবে না লুকাস স্ট্যান্ডই থাকবে না মানে ব্যক্তিগত যদি ইন্টারেস্ট না থাকে তাহলে কিন্তু আমার দূর দূরে কোন সম্পর্ক নাই আমি অন্য একজনের পক্ষে মামলা করলাম এটা কিন্তু করা যাবে না তো নিকট আত্মীয় থেকে হতে হবে পরিবারের কেউ হলে আরো ভালো যিনি এজাহার দায়ের করবেন তাকে এজাহারকারী বা সংবাদদাতা বলা হয় ফৌজদারি কার্যবিধি একশো চুয়ান্ন এবার প্রথম আমি ধারায় আসছি একশো চুয়ান্ন ধারার বিধান মোতাবেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমলযোগ্য অপরাধের মামলা গ্রহণ করে থাকেন তাহলে জিয়ার মামলা একশো চুয়ান্ন আপনারা নোটে একশো চুয়ান্নটা হাইলাইট করে রাখেন কারণ একশো চুয়ান্নটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এই ধারা যদি না লিখেন নম্বর আপনার কমে যাবে সংবাদদাতা বা এজাহারকারী স্বাক্ষরিত এজাহার পেয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহার সারমর্ম নির্ধারিত ফর্মে লিপিবদ্ধ করবেন তাহলে এজাহার হচ্ছে দ্বিতীয় পেজে যেটা থাকে সেটাকে বলে এজাহার আর প্রথম যেটা কাভার পেজ যেখানে বলা হয় প্রাথমিক তথ্য বিবরণী এভাবে লিখা থাকে সেটা কিন্তু এফআইআর ফর্ম যাকে প্রাথমিক তথ্য বিবরণী বা এফআইআর ফর্ম বলা হয় তাহলে প্রথম যেটা পাতা উপরে থাকে ছক করা সেটা কিন্তু হাইকোর্ট নির্ধারণিত একটা ফর্ম সেটাকে এফআইআর ফর্ম বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ফর্ম বলে এজাহারকারী বা সংবাদদাতা একটা দরখাস্ত নিয়ে আসবে যেটা আমরা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম বলি সেটা আমরা হাই স্কুল থেকে যে অ্যাপ্লিকেশন লিখা শিখি সেই স্টাইলে অ্যাপ্লিকেশন হয় আপনারা জানেন যে বরাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অমুক থানা এভাবে লিখি তারপর বিষয় এজাহার দায়ের প্রসঙ্গে তারপর জনাব এভাবে আমরা লিখি শেষে নিবেদক এই একই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ক্লাসটি আবার শুরু করছি তো এখানে জিয়ার মামলা নিয়ে কথা হচ্ছিল যে প্রথমে যে পেজটা থাকে সেটাকে বলে হচ্ছে এফআইআর বা এজাহার এবং তার নিচে যে পেজটা থাকে সেটা একটা দরখাস্ত যেটাকে এজাহার বলা হয় আচ্ছা প্রত্যেকটি মামলা রেকর্ডের সময় সরকারের নির্ধারিত আকারে রক্ষিত একটি বহিতে লিপিবদ্ধ করতে একটা বিশাল মোটা এরকম মোটা বই কিন্তু বিশাল বড় একটা বই যারা কোটে গেছেন লাল কাপড় দিয়ে বাধাই করা থাকে যেটা হচ্ছে রেজিস্টার বুক এবং একটি নম্বর দেওয়া হয় ফৌজদারি কার্যবিধির একশো ছাপ্পান্ন ধারা মোতাবেক এ ধরনের মামলা রেজিস্টারের আদেশ ছাড়াই পুলিশ তদন্ত করতে পারবে তার মানে একশো চুয়ান্ন ধারায় যদি জিয়ার মামলা বা এজাহার দায়ের করা হয় এফআইআর দায়ের করা হয় এফআইআর কেসও বলে কেউ কেউ তো এই এই মামলা যদি দায়ের হয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লাগে না ডিরেক্ট তদন্ত করতে পারে এবং ডিরেক্ট কি করতে পারে ওয়ারেন্ট ছাড়াই আসামিকে অ্যারেস্ট করতে পারে পুলিশ তাই অনেকে বলে যে আজকে আমি কোর্ট থেকে আসছিলাম দুই তিনজন আলোচনা করছে বলছে যে মামলা একটা নতুন করাই লাগবে এখন আরেকজন বলছে মামলা কোথায় করব থানায় করব না কোর্টে করব তো উনি বলছেন যে কোর্টে করলে তো চালু হতেই দেরি লাগবে কিন্তু থানায় করো থানায় করলে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ওনার ভাষায় এরকম ডাইরেক্ট অ্যাকশন অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে আমল যোগ্য যদি অপরাধ হয় তাহলে কি করবে সরাসরি সেই দিনই মামলা ধরতে পারবে পুলিশ যদি মনে করে যেই দিন মামলা করা হলো সেই দিনে আসামি ধরবে তো ধরা যাবে এটাকে ওনার ভাষায় হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাকশন এইটাই হচ্ছে জিয়ার মামলা চুয়ান্ন ধারায় একশো চুয়ান্ন ধারায় দায়ের হবে ফাইলিং হবে একশো ছাপ্পান্ন ধারায় হচ্ছে তদন্ত হবে যেটা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমত অনুমতি লাগবে না এই মামলার সংখ্যায় বেশি বেশি মামলা হয় এটাই তারপরে ক্ষয়ের নন জিয়ার বা নন এফআইআর মামলা যেটা থানাতেই হয় যখন মামলা অযোগ্য অপরাধে এখানে যখন মামলা হচ্ছে আমল অযোগ্য অপরাধে থানার থানায় মামলা হয় বা সাধারণ ডায়েরি হয় এটাকে আমরা জিডি বা জেনারেল ডায়েরি বলে থাকি যেটা জিডির মাধ্যমে যে মামলার সৃষ্টি হয় সেটাই কিন্তু নন জিয়ার কেস তখন ফৌজদারি কার্যবিধির একশো পঞ্চান্ন ধারা মোতাবেক ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত পুলিশ অভিযোগের তদন্ত শুরু করতে পারেন না এই ধরনের মামলাকে নন জিয়ার বা নন এফআইআর মামলা বলা হয় 
এই মামলা জিডি থেকে উৎপত্তি জিডি করলে সেটা আগে জিডিকারীকে বা সাধারণ ডায়রি যিনি লিখেন তাকে আদালতে আসতে বলা হয় আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট বলে যে এই যে জিডিটা করেছিলেন যে বিষয় নিয়ে এই ঝামেলা কি এখনো আছে না চলছে আপনি কি এটা তদন্ত চাচ্ছেন যদি ম্যাজিস্ট্রেটের এমন প্রশ্নের জবাবে জিডিকারী বলেন যে হ্যাঁ আমার সমস্যা এখনো আছে আমি তদন্ত চাই বিচার চাই তখন উনি তদন্ত দিবেন এই পারমিশন নেওয়ার পরে আয়ো তদন্ত করে একটা প্রতিবেদন জমা দিবেন সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটা নন এফআইআর চালু হবে মামলা চালু হবে তখন সেটা আবার কোর্টে আসবে সেটার উপর ভিত্তি করে যে আসামি আসামিদেরকে তখন সমন দিতে হবে তার আগে আসামি জানতেই পারবে না বা জানলেও সেটা কোর্টে আসার সুযোগ নেই যতক্ষণ না আসামি কি পাচ্ছে সমন পাচ্ছে নন এফআইআর মামলায় ততক্ষণ আসামি আসারও দরকার নেই জানলেও জাস্ট অপেক্ষা করতে হবে যে কবে সে সমন পাচ্ছে সরাসরি নন এফআইআর বাজিয়ার মামলায় ওয়ারেন্ট দেওয়ার সুযোগ নেই সাধারণত সমনই দেওয়া হয় কারণ ছোট ছোট বিষয়ে কিন্তু মামলা হয় কারণ আমল অযোগ্য যেমন তিনশো তেই ধারা মামলা হয় পাঁচশো ছয় ধারার মামলা হয় সিয়ার মামলা বা নালিশি মামলা তাহলে এখানে আমরা এক নম্বর যে সিরিয়াল একের কখ হয় একটা জিয়ার দেখলাম একটা নন জিয়ার দেখলাম এবার আমি দুই নম্বরে রেখেছি সিয়ার বা নালিশি মামলা কমপ্লেন কেস ফৌজদারি মামলা যদি পুলিশ গ্রহণ না করে বা গ্রহণ করতে গরিমসি করে মানে কাল বিলম্ব করে বা কাল ক্ষেপণ করে তখন আদালতে মামলা দায়ের করা যায় তো এখানে ফৌজদারি কার্যবিধি যেটা বলছে যে মামলা সাধারণত থানায় করতে হয় থানায় করা উচিত যদি থানায় মামলা নিতে ঝামেলা করে তাহলে কোটি আসতে হবে সিআর মামলা করতে বা নালিশি মামলা করতে বা কমপ্লেন্ট বা অভিযোগ দায়ের করতে এখানে অভিযোগের শেষে আমরা বলে দিই যে থানায় মামলা নিতে গ্রহণ না করাই বা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার কাছে যখন গেলাম তিনি বললেন কোর্টে মামলা করতে তাই আদালতে মামলা করলাম এই ধরনের একটা ব্যাখ্যা দিতে হয় তার মানে সরাসরি কোর্টে মামলা করতে আসলে অনেক সময় কোর্ট জিজ্ঞাসা করে ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কি থানায় গিয়েছিলেন এ বিষয়ে মামলা করতে তখন এটা যেন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ গিয়েছিলাম কিন্তু পুলিশ মামলা নেয়নি বা থানায় যে থানায় মামলা না করে পুলিশই বলেছে কোর্টে মামলা করতে এই ধরনের একটা ব্যাখ্যা দিতে হয় আর দেরি থাকলে যেহেতু ফৌজদারি মামলায় কোনো কি নাই তামাদি নাই তারপরে আমরা বিলম্ব কতদিন হলো কেন বিলম্ব হবো বলে এটা একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিই যেন কোর্ট মামলাটা সহজে আমলে নিতে পারে কোর্টকে কনফিউজ করার জন্য যেন তদন্ত না দেয় আদালতে দায়ের করা এই মামলাকেই শেয়ার বা নালিশি মামলা বলে যারা কোর্টে যান এগুলো তাদের কাছে ইজি সহজে বুঝতে পারবেন যারা যান না তাদের একটু বুঝতে সমস্যা হবে এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত একজন আইনজীবীর মাধ্যমে মামলা দায়ের করতে হয় আর আইনজীবীর মাধ্যমে মামলা দায়ের করতে হলে আপনার কি লাগবে ওকালতনামা লাগবে তাহলে এখানে একটা মজার জিনিস আপনারা লক্ষ্য করেন প্র্যাকটিক্যাল যে থানায় মামলা করতে গেলে কোনো ওকালতনামা লাগে না তার মানে খরচ কম আর কোর্টে মামলা করতে গেলে একটা ওকালতনামা লাগবে আবার আইনজীবীরও কি একটা ফি লাগবে কিন্তু কোর্টে মামলা করলে আরেকটা সুবিধা কি আইনজীবী খুব দেখাচ্ছে চিন্তা ভাবনা করে ড্রাফটিংটা রেডি করেন মামলার মামলাটা স্ট্রং হয় আর অনেক সময় জিয়ার মামলাটা অনেক গুরুত্বের সাথে করা না হওয়ার কারণে এজাহারটা অনেকটা কি থাকে লুপ থাকে ফাঁক থাকে যে যেখান থেকে আসামিরা জামিন নিয়ে বের হয়ে যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে মামলায় খালাস পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় তো অনেক সময় আমাদের কাছে যখন মামলা আসে আমরা এই সিআর মামলা ফাইলিং এর আগে আমি বলি যে আমরা এজাহারটা লিখে দিচ্ছি আপনি থানায় ট্রাই করেন এজাহার লিখতে ফি আমরা একটা নিই এটা আপনারাও নিতে পারবেন আইনজীবী হওয়ার পর যে এজাহার আমরা লিখে দেব নির্ভুলভাবে গুরুত্ব সহকারে এই এজাহারটা থানায় নিয়ে যান থানায় যদি মামলা নিলে নিল না নিলে তারপরে কোর্টে আসবেন তারপরে এটা চেয়ার মামলা হিসেবে ফাইলিং করব এটা হচ্ছে বাস্তবতা তবে বাদী নিয়েও মামলা পরিচালনা করতে পারবেন কিন্তু বাস্তবে খুব একটা হয় না বাদী নিজে মামলা পরিচালনা করতে চায় না কোর্টের মাধ্যমে করা হয় বা সাধারণত এই যে বার জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন কোনো ক্লায়েন্টকে সরাসরি কোর্টে দাঁড়াতেই দেয় না আইনজীবী ছাড়া বাস্তবতা এরকম যে আইনজীবী নিতেই হবে বাধ্যতামূলক এ ধরনের মামলা সাধারণত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা তার অধীনস্থ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দায়ের করতে হয় এটাকে বলে আমি আদালত এই যে ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট যার মামলাটা গ্রহণ করা ক্ষমতা আছে এই চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট থানা ভিত্তিক 
আমলে আদালতকে ভাগ করে দেন এবং এক একটা আমলে আদালতকে এক একটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দায়িত্ব দিয়ে দেন যে এই দুইটা যেমন আমাদের রাজশাহীর পুঠিয়া দুর্গাপুর একটা ম্যাজিস্ট্রেট করছেন অবা মোহনপুর একটা ম্যাজিস্ট্রেট করছেন বাগমারা গোদাগাড়ি একটা ম্যাজিস্ট্রেট করছেন তো এইভাবে ভাগ করা আছে থানা সাধারণত দুইটা থানা মিলে একটা আমলে আদালত আমাদের রাজশাহীতে গঠন করা আছে এখন আপনাদের নিজ নিজ দেখা কোটে এলাকার কোটে কিভাবে ভাগ করা আছে এটা আপনারা খোঁজ নিলে জানতে পারবেন আর যারা যান তারা বিষয়গুলো খুবই ভালোভাবে বুঝতে পারছেন যদি বাস্তবের সাথে রিলেট করে এটা বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু লিখতে সুবিধা হবে প্রশ্ন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যেভাবে আসুক না কেন ইভেন ভাইবাতে উত্তর দিতে আপনার সহজ হবে তাহলে ভাইবার জন্য একটা প্রশ্ন আপনারা এভাবে লিখে রাখতে পারেন যে থানে মামলা করলে কি ওকালতনামা লাগে থানে মামলা করলে কোনো ওকালতনামা প্রয়োজন হয় না কিন্তু থানায় যে মামলাটা করা হলো সেটা যদি কোর্টে আসে আসার পর যদি ব্যক্তিগত কোন আইনজীবী যদি নেওয়া হয় জিয়ার মামলায় ব্যক্তিগত আইনজীবী যদি নিয়োগ করা হয় সে ক্ষেত্রে কিন্তু ওই জিয়ার মামলাতেও বাদী বা ফরিয়াদি পক্ষে বা নালিশকারী পক্ষে কিন্তু একটা ওকালতমা দিতে হবে না হলে কোনো ব্যক্তিগত আইনজীবী দাঁড়াতে পারবেন না সেক্ষেত্রে পুলিশ ফাইলের যখন থাকবে মামলাটা আমলে আদালতে তখন যে কোর্ট সাব ইন্সপেক্টর সি এস আই উনি মামলা পরিচালনা করবেন তার পক্ষে এজাহারকারী পক্ষে এবং মামলা যখন বিচার ফাইলে চলে যাবে ট্রায়াল কোর্টে তখন কিন্তু একজন কে থাকবে স্টেট কোর্টের এ পিপি থাকবেন আর সেটা দায়রা যেতে গেলে পিপি থাকবেন সরকার পক্ষে জি আর মামলা পরিচালনা করার জন্য এই পিপির পাশাপাশি কি ব্যক্তিগত আইনজীবী রাখা যায় হ্যাঁ রাখা যায় পিপির অনুমতি নিয়ে ওকালতমা যদি দাখিল করা হয় পাশাপাশি জি আর মামলা তো ব্যক্তিগত উকিল রাখতে পারবে এ জারকারী বা নালিশকারী বা বাদী আমরা বাদী বললে সহজে বুঝতে পারি যে যদিও সিভিল মামলায় বাদী বলা হয় ক্রিমিনাল মামলা তো বাদী শব্দটা প্রচলিত আছে যদিও আইনে কোথাও নাই বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে যদি বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল থাকে সেই আদালতে দায়ের করতে হয় বিশেষ যে মামলাগুলো নারী শিশু মামলা যেমন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে হয় নারী শিশু ট্রাইব্যুনালে তারপর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনালে দায়ের করতে হয় আমাদের সাইবার ট্রাইব্যুনাল সম্প্রতি এই কোর্টটা চালু হয়েছে তার আগে ছিল না তারপর প্রশাসনিক যে ট্রাইব্যুনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল এই কোর্টটা আমাদের রাজশাহীতেও নাই পুরো রাজশাহী অঞ্চলের জন্য বগুড়াতে আছে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মানে কোনো সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যদি বিভাগীয় কোনো ট্রায়াল হয় কোনো মামলা হয় সেই ক্ষেত্রে তার যে মামলার বিচার হয় সেটা আমাদের রাজশাহী অঞ্চলের জন্য আছে কোথায় বগুড়াতে আমাদের রাজশাহী নৌগা তারপরে নাটোর চাপাই নবাবগঞ্জ কুষ্টিয়া পাবনা এই ধরনের কোর্টের এই জুরিসডিকশনে যতগুলো জেলা আছে এই জেলার মানে সকল মামলা কিন্তু বগুড়াতে হয় তাছাড়া আমাদের নর্মাল কোর্টের পাশাপাশি লেবার কোর্ট আছে আমাদের তারপরে বিদ্যুৎ কোর্ট আছে কিন্তু সাইবার ট্রাইব্যুনাল ছিল না সেটা সম্প্রতি হয়েছে আগে সাইবার ট্রাইব্যুনালের মামলা ঢাকাতেই হতো একেবারে সরাসরি এখন বিভিন্ন বিভাগে দিয়ে দিয়েছে তো আমাদের রাজশাহী বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল আসছে এই যে ট্রাইব্যুনালের মামলা গুলো কিন্তু সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে দায়ের করতে হয় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বা আমলি আদালতে দায়ের করার কোনো সুযোগ নাই এটা আমি এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি এরপরে আদালতে যিনি মামলা দায়ের করেন তাকে ফরিয়াদি বা যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় তাকে অভিযুক্ত বা আসামি বলা হয় অভিযোগে আদালতের নাম যে আইনে মামলা দায়ের করতে হবে সেই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা ফরিয়াদি ও আসামিদের নাম ঠিকানা সাক্ষীদের নাম ঠিকানা এবং ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করতে হয় নালিশের ভিত্তিতে অপরাধ আমলে নেওয়া হলে ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধি দুইশো ধারায় বাদী ও উপস্থিত সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণ করেন যেটা বাদী পরীক্ষা বলে আমরা জবানবন্দির সারাংশ ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করবেন এবং তাতে ফরিয়াদি ও সাক্ষীর সই নেবেন বাস্তবে আমি কখনো একটা মামলা ফাইলিং করার সময় বাদী বা ফরিয়াদি আর আমি দেখেছি দুইশো ধারায় জবানবন্দি নিতে কিন্তু সাথে সাক্ষী নিয়ে আসছেন সাক্ষীর জবানবন্দি নিতে দেখি নাই বা বাস্তবে আমি দেখিনি কিন্তু আইনের সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়ারও সুযোগ আছে দুইশো ধারা একটু দেখে নিবেন দুইশো ধারায় কি বলছে সেটা এখানে আমি যেটা এর আগের ক্লাসে বলেছিলাম লিখিত নোটে যেখানে ধারা উল্লেখ থাকবে যে আইনের সেটা একটু আপনারা মূল বই বা আমার এমসিকু নোট থেকে দেখে নিবেন তাহলে আপনার রিলেট করতে সুবিধা হবে মনে রাখতে সুবিধা হবে যে হ্যাঁ এমসিকু নোটে এটা আছে বা বইয়ে এটা আছে তার মানে এত ধারা এটা আছে এটাকে আমি 
এমসিকিউ নোটটাকে রিটেনে কিভাবে কনভার্ট করেছি পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে মূল জিনিসটাকে আমি ভাষা দিয়ে সেন্টেন্সে রূপান্তর করেছি সেটা আপনাকেও নিজের ভাষায় করে নিতে হবে যদি আমার ভাষাটা নিতে চান ভালো লাগে নিবেন কোনো বইয়ের বা গাইডের ভাষা নিতে চান নিবেন অথবা নিজের ভাষা ইউজ করলে ভালো হয় দেখবেন আমি যে আপনাদের ক্লাস টেস্ট ক্লাস টেস্টের আমি যে নিয়মা বলি সেখানে লিখেই দিই যে নিজের ভাষা উত্তর লিখবেন আমার ভাষা নিতে হবে এমন কোনো মানে বাধ্যবাধকতা নেই এরূপ ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারীকে এফআইআর গণ্য করে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃপক্ষকে মামলা হিসাবে রেকর্ডের আদেশ দিতে পারে এখানে কোনো মামলা সিআর হিসাবে দেখেন এই যে পয়েন্ট আমি এটা একটু সবুজকালি ব্যবহার করছি যে এরূপ ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটিকে এফআইআর গণ্য করে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃপক্ষকে মামলা হিসাবে রেকর্ডের আদেশ দিতে পারেন সিআর মামলা মানে থানায় পুলিশ মামলা নিল না কিন্তু ওই যে ডাইরেক্ট অ্যাকশন নিতে হবে মকেলরা এসে বলে যে স্যার দ্রুত যেন কাজ হয় আজকেই যেন অ্যারেস্ট হয় এক সপ্তাহের মধ্যে যেন অ্যারেস্ট হয় দুই দিনের মধ্যে যেন অ্যারেস্ট হয় তো অনেক সময় আমরা কি করি সিআর মামলা ফাইলিং করি কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে ইউর অনার বা স্যার এটাকে আপনি এফআইআর হিসাবে গণ্য করার জন্য বিনত অনুরোধ জানাচ্ছি মামলা যেহেতু ভাইটাল কেস অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বা গুরুতর আঘাত আছে আসামিরা যদি বাইরে থাকে তাহলে ভিক্টিমের আরো ক্ষতি করতে পারে অতএব এটা এফআইআর হিসেবে গণ্য করার নির্দেশ দিচ্ছি নির্দেশ দিবেন থানায় তো এটা অনুরোধ যখন আমরা করি নিবেদন করি যে এফআইআর হিসাবে দেওয়ার জন্য তখন যদি এফআইআর হিসাবে দেওয়া হয় তখন সেই মামলাটা কিন্তু আর সিআর থাকে না সেটা হয়ে যায় সিআর থেকে কনভার্ট হয়ে জিআর তো এখানে যদি একটা প্রশ্ন আসে যে কোনো মামলা আদালতে দায়ের করা হলো কিন্তু আদালতে দায়ের কৃত মামলা কি থানায় জিয়ার হিসেবে গণ্য করা যায় কিনা বা কখন একটি মামলা সিআর থেকে জিয়ারে রূপান্তরিত হতে পারে বা থানায় মামলা ফাইলিং করা হলো কিন্তু অবশেষে সেটা জিয়ার বা এফআইআর হিসাবে গণ্য করা হয় কিভাবে সেটার উত্তর কিন্তু এই যে আমার চার লাইন সেটা সেই ক্ষেত্রে আদেশ দিলে এফআইআর গ্রহণের পর থেকে মামলাটি জিয়ার মামলা হিসেবে গণ্য হবে ম্যাজিস্ট্রেট আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বা সমন ইস্যু করতে পারবেন অথবা দুইশো দুই ধারার বিধান মোতাবেক পরোনা স্থগিত রেখে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে বা তার অধীনস্থ কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা কোনো পুলিশ অফিসারকে অনুসন্ধান বা তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন এখানে দুইশো ধারার পরে যে ধারাগুলো আছে দুইশো এক আছে দুইশো দুই আছে দুইশো তিন আছে এই ধারাগুলো আপনাদের একটু দেখতে হবে দুইশো থেকে শুরু করে দুইশো এক দুইশো দুই দুইশো তিন তাহলে এই জিনিসটা আপনাদের ক্লিয়ার হবে তাহলে সিআর মামলা আমি ফাইলিং করলাম কি আকারে কমপ্লেন্ট আকারে দুই বা তিন পেজের একটা কমপ্লেন্ট তাহলে সেটা যখন এফআইআর হিসেবে গণ্য করা হবে এটার উপরে একটা কভার পেজ চলে আসবে ওই যে প্রাথমিক তথ্য বিবরণে আর এটাতে এজাহার তাহলে কোথায় থাকবে ওই যে সিআর মামলার যে কমপ্লেন্ট সেটাই কিন্তু এজাহার হিসাবে ডিরেক্ট গণ্য করা হবে নতুন করে আর এজাহার লিখার দরকার হবে না সিআর মামলার যে অভিযোগপত্র সেটাই কিন্তু হয়ে যাবে হচ্ছে এজাহার যখন সিআর থেকে জিআর কনভার্ট হবে মামলাটা তো এটাও কিন্তু সম্ভব মনে রাখবেন যে সিআর আলটিমেটলি জিয়ার হয়ে যেতে পারে নালিশ খারিজ এটা দুইশো তিন ধারা মোতাবেক ম্যাজিস্ট্রেট অনুসন্ধান বা তদন্তের ফলাফল যদি থাকে মানে তদন্ত দিল তদন্তের ফলাফল আসলো যদি দেখে যে প্রাইমা ফিসি নাই মামলার মেরিট নাই প্রাইমা ফিসি বা মেরিট বলতে প্রাথমিক সত্যতা যখন পাওয়া যায় না মামলা মনে হয় না যে মানে কোনো স্ট্রং এভিডেন্স আছে বা ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা কোনো কিছু মিলছে না এটাকে প্রাইমা ফেসি বলে মানে আপাত দৃষ্টিতে সত্য মনে হচ্ছে না তখন মামলাটা কি করে দেবে খারিজ করে দেবে বিবেচনা করে অগ্রসর হবার মতো কোনো কারণ না পেলে মামলাটি খারিজ করবেন বা খারিজ করতে পারেন তবে খারিজ করার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন কেন খারিজ করলেন কিসের ভিত্তিতে খারিজ করলেন সেটা অবশ্যই লিখে রাখবেন এই ছিল মামলা দায়ের সংক্রান্ত বিস্তারিত একটা আলোচনা যেটা আপনারা লিখতে গেলে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট সময় লাগবে হাতে লিখতে গেলে এই পুরোটা এখন কত নম্বরের জন্য আসছে আর কতটুকু লিখবেন সেটা এখানে নালিশ খারিজ কেন আমি লিখছি এটা রেলিভেন্ট দুইশো তিন পর্যন্ত আসাটা আপনার জন্য রেলিভেন্ট এই দুই পেজ দুই লাইন যদি লিখেন আপনার নম্বর একটু বেশি পাবেন যদি এটা বর্ণনামূলক প্রশ্ন হিসাবে আসে আট নয় বা দশের জন্য তবে পাশের জন্য আসলে এত ডিটেল আসার দরকার নেই আপনি জাস্ট এই তিনটা বিষয় জিয়ার নন জিয়ার আর সিআর এটা সংক্ষেপে আলোচনা করলে হবে 
পাঁচের জন্য যদি আসে সূচনা বা ভৌমিক অংশটুকু না দিলেও হবে পরে প্রশ্ন একই অপরাধ বিষয়ে থানায় দায়েরকৃত মামলার পুলিশি তদন্ত চলমান থাকা অবস্থায় আদালতে অপর একটি নালিশি মামলা দায়ের করলে ম্যাজিস্ট্রেট কি পদ্ধতি অনুসরণ করবেন আমার কাছে এই ধরনের দুই তিনটা মামলা আছে যে জিয়ার মামলা হয়েছে সেটা আমার কাছে জানানোই হয়নি মানে ক্লায়েন্ট আসছে আমার কাছে যে থানায় মামলা করেছি সেটা প্রকাশ করেনি স্যার আমরা মামলা করবো এরকম হয়েছে মামলা নিয়ে নিয়েছি ফাইলিং করে ফেলেছি পরে বলছে যে থানাতেও তো গেছিলাম থানাতে যে মামলা নিয়েছে আমরা বুঝতে পারিনি হয়তো বা আসলে বুঝতে পারিনি বা চালাকি করছে একই ঘটনার উপর কেন্দ্র করে দুইটা মামলা হয়ে যাচ্ছে একটা জিয়ার একটা সিয়ার থানায় আগে হয়ে গেছে পরে সিয়ার হচ্ছে অথবা সিয়ার আগে করেছে ক্লায়েন্ট এটা হাইড করে আবার থানাতেও মামলা করে ফেলতে পারে যদি এরকম হয় তাহলে কি হবে একই অপরাধে নালিশি মামলা এবং পুলিশি তদন্ত চলতে থাকলে অনুসরণীয় কি পদ্ধতি সেটা আইনে বলে দিচ্ছে দুইশো পাঁচ ডিতে অর্থাৎ ঘ একই অপরাধ বিষয়ে থানায় দায়িকৃত মামলা পুলিশি তদন্ত চলমান আছে মানে এটা তদন্ত আছে এখনো পুলিশ চার্জশিট বা ফাইনাল রিপোর্ট দেয়নি মানে পিআর বা পুলিশ রিপোর্ট বা পুলিশ প্রতিবেদন এখনো দেয়নি সেই ক্ষেত্রে আরেকটা সিআর মামলা ফাইলিং হয়ে গেছে আদালতে অপর একটি নালিশি মামলা দায়ের করলে সিআর মামলার অপর নাম কি নালিশি মামলা মনে রাখবেন নালিশের মাধ্যমে যেহেতু হয় কমপ্লেন্ট মানে নালিশ বা অভিযোগ ম্যাজিস্ট্রেট যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন তার নিম্নে আলোচনা করা হলো এখানে তিনটা পয়েন্ট আছে নালিশি মামলার অনুসন্ধান বা বিচার কার্যক্রম স্থগিত রেখে তাহলে নালিশি মামলা বা সিআর মামলার কার্যক্রম কি করবে স্থগিত রাখবে উক্ত বিষয়ে থানায় দায়েরকৃত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রিপোর্ট তলব করবেন রিপোর্টটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন এটা বলবে অত্র কার্যবিধির একশো তিয়াত্তর ধারা বিধান মতে তদন্তকারী কর্মকর্তা রিপোর্টের ভিত্তিতে আসামির বিরুদ্ধে মামলা আমলে গ্রহণ করলে উভয় মামলার অনুসন্ধান বা বিচার কার্যক্রম একই সাথে করতে পারবেন এখানে সিআর এখানে দুই নম্বর পয়েন্টে বলছেন এক নম্বর পয়েন্টে সিআর মামলাটা স্থগিত রাখলো তারপর তদন্ত রিপোর্ট আসলো তদন্ত রিপোর্ট আসার পরে এখন দুই নম্বর পয়েন্টে এসে বলছে একশো তিয়াত্তর ধারায় যে তদন্ত রিপোর্ট দিল যদি চার্জশিট আসে মানে মামলার সত্যতা পাওয়া গেছে কোন কোন ধারা রিকমেন্ড করছেন আয়ো সাহেব তার ভিত্তিতে মামলা আমলে নিলেন নেওয়ার পরে সিআর এবং জিআর কম্বাইন্ড সিমুলটেনিয়াসলি একসাথে চালাতে পারেন সিমুলটেনিয়াস আপনার ট্রায়াল হতে পারে সেটা দুই নম্বর পয়েন্টে বলছে তিন নম্বর পয়েন্টে তদন্তকারী কর্মকর্তা রিপোর্টের ভিত্তিতে আসামের বিরুদ্ধে মামলা আমলে গ্রহণ না করলে স্থগিতকৃত নালিশি মামলাটির অনুসন্ধান ও বিচার কার্যকর অগ্রসর হবে তার মানে এখানে সিআর মামলাটা পরে আসছে জিআর মামলাটা আগে আসছে তো এক নম্বর পয়েন্টের বক্তব্য হচ্ছে সিআর মামলাটা তাহলে কিছুদিন স্থগিত থাক জিআর মামলার তদন্তটা আসুক তারপরে সিদ্ধান্ত নেবেন জিয়ার মামলার তদন্ত আসলো আসার পরে দুই নম্বর পয়েন্টে এসে বলছে যে দুইটা একসঙ্গেও চলতে পারে অথবা কি করতে পারেন যে সিআরটাকে স্টপই রাখতে পারেন এবং জিআর অনুসারে অগ্রসর হতে পারেন অথবা যদি এফআইআর মানে এফআইআর মামলায় বা জিআর মামলায় যদি এফআরটি আসে মানে ফাইনাল রিপোর্ট আসে এবং যদি বলে যে আসামিদের বিরুদ্ধে কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি মামলার প্রাইমা ফেসি নেয় মিথ্যা মামলা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যেহেতু জিআরটা টিকলো না আদালত মনে করতে পারে তাহলে জিআরটা যেহেতু টিকলো না সিআরটা অগ্রসর হয় জিআরটা তখন শেষ জিআরটা চলতে থাকবে তখন মামলা একটা থাকলো তাহলে মামলা একটাও থাকতে পারে সিআর জিআর উভয় অথবা দুইটাও থাকতে পারে যখন দুইটা থাকবে সিআর জিআর উভয় সেটা দুই নম্বর পয়েন্টে বলছে দুইটাই থাকতে পারে এক নম্বর পয়েন্টে সিআর স্টপ জিআর তদন্ত চাইবে তিন নম্বর পয়েন্টে এসে বলছে জিআর স্টপ সিআরটা আবার চালু হচ্ছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে কি করবে দয়া করে এম সিকিউ নোট অথবা বই থেকে দুইশো পাঁচ ডি ধারাটা একটু দেখে নেবেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা কেন বারবার আমি দেখে নিতে বলছি যে একটা বইয়ে যে বেয়ার অ্যাক্টে যে ধারাটা আছে ধারা থেকে যদি প্রশ্ন আসে কমন পেলেন না সেটা আপনাকে কিভাবে লিখতে হবে সেটার আপনি একটা আইডিয়া পাবেন মানে বারবার আমার এম সিকিউ নোট অথবা মূল বইয়ে যাচ্ছেন এবং আপনি বারবার লিখিত নোটে আসছেন বা একটা গাইডে যাচ্ছেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে লিখিত লিখার স্টাইলটা আপনাকে কিভাবে লিখতে হবে এম সিকিউ নোট বা এম সিকিউ যে পড়া সেইটার নলেজ সে ধারা তথ্যগুলোকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে এই ট্রেনিংটা আপনাকে দেওয়া হচ্ছে এটা ছাড়া আপনার পাশ করার কোনো উপায় নাই আমি হানড্রেড পার্সেন্ট কমন দিতে পারবো না যদি চলে আসে ভালো না আসলে আমাকে আর পরে কিন্তু 
ই করতে পারবেন না আমাকে বলবেন যে স্যার কমন দিতে পারলেন না আসলে কেউ কমন দিতে পারবে না প্রশ্ন এমন ভাবে করা হচ্ছে তার মানে সব পড়ে যাব তা নয় এত কিছু পড়া যাবে না এক মাসে পুরো গাইরও শেষ করতে পারবেন না তাই দেখবেন যে আমি কম দিয়েছি এর মধ্যে আপনার পাশের নম্বর চলে আসতেও পারে যদি ভাগ্য ভালো হয় অথবা ওই যে এম পিকিউ এর যে পড়া সেটা থেকে আপনাকে উতরে আসতে হবে এরপরে নালিশি নারাজি কি নারাজি দরখাস্তের বিষয়ে একজন মেজিস্ট্রেট কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন নারাজি বিষয়ে কিন্তু ফৌজদারি কার্যবিধির কোথাও নারাজি শব্দটাই নাই এটা একটা প্র্যাকটিস থেকে আসছে তো সেটা বিষয়ে কিন্তু প্রশ্ন আসে লিখিততে এবার এম সিকিউ এর নারাজি বিষয়ে একটা প্রশ্ন আসছে ইতিপূর্বে কখনো নারাজি বিষয়ে প্রশ্ন আসেনি এম সিকিউ এ তবে লিখিততে বড় বড় আসে নারাজি নারাজি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো রাজি না হওয়া বা সম্মত না হওয়া না এটা একটা উপসর্গ রাজি এটা একটা শব্দ রাজি মানে সম্মত হওয়া কনসেন্ট দেওয়া নারাজি হচ্ছে কনসেন্ট না দেওয়া উইথাউট কনসেন্ট এটা হচ্ছে নারাজি এটা নারাজি এটা আরবি শব্দ রাজি আর না হচ্ছে এটা একটা উপসর্গ আপনারা জানেন বিদেশি উপসর্গ দুইটা শব্দের মানে দুইটা বিষয় যুক্ত হয় নারাজ তদন্ত প্রতিবেদন দ্বারা সংক্ষুব্ধ মামলার যে কোনো পক্ষ যে কোনো পক্ষ আসামি পক্ষ হতে পারে অথবা এটা নালিশকারী পক্ষ হতে পারে সাধারণত নালিশকারী পক্ষ বা এজাহারকারী পক্ষ নারাজি পিটিশন বেশি ফাইল করে যখন এর বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করেন তখন এটিকে বলা হয় নারাজি দরখাস্ত ফৌজদারি কার্যবিধির কোথাও নারাজি দরখাস্তের বিষয়ে উল্লেখ না থাকলেও দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের বিচারঙ্গনে ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক কর্তৃক এ ধরনের দরখাস্ত গ্রহণ পরবর্তী শুনানি অন্তে তা মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের প্রথা চলে আসতে থাকায় এটি আইনগত অবস্থান লাভ করেছে তাহলে এটা কিন্তু একটু আগে যেমন আমি বলে দিচ্ছি হ্যাঁ মানি না বা সম্মত না একই বিষয় ধন্যবাদ ভাই তো এখানে আইনগত অবস্থান লাভ করেছে যেটা ফৌজদারি কার্যবিধি বা অন্য আইনের প্রথাও নাই যেটা প্র্যাকটিস থেকে মানে কাস্টম আকারে এটা তৈরি হয়েছে নারাজি দরখাস্তের বিষয়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের পদক্ষেপ কি তদন্ত প্রতিবেদন দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে কোনো পক্ষ যদি কোনো আদালতে নারাজি দরখাস্ত দাখিল করেন সেক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালত তা হয় মঞ্জুর করবেন নচেত তা না মঞ্জুর করবেন অর্থাৎ গ্র্যান্ড করবেন অথবা রিজেক্ট করবেন উভয় ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালত যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো তাহলে এখানে সংক্ষেপে বললাম এবার আমি কয়েকটা পয়েন্ট দিচ্ছি এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট शाहजहान आली बनम बेलाय हुसें सतचल्लिस डीएलआर उन्नीस पचानब्बे चारश ऊनचल फुलस रेफारेंस दिए केस रेफारेंस देव पद्धति शिखे तीन टाइम पुरोटा दिल পার্টিদের নাম এবং যে সূত্রটা বা কোথায় আছে সেই রেফারেন্সটা দিলেন তাহলে নামও দিতে পারেন বা রেফারেন্স দিতে পারেন অথবা উভয় দিতে পারেন আমি যদি আলাদাভাবে হাইলাইট করি যে জাস্ট এতটুকু যদি দেন তবু আপনার চলবে অথবা যদি আপনি এতটুকু দিতে চান অর্থাৎ অরেঞ্জ অরেঞ্জ টুকু দিলেও হবে অথবা রেড টুকু দিলেও হবে দুইটার যে কোনো একটা দিলেও হবে অথবা উভয়টা দিলে আরো বেটার কিন্তু সাধারণত এই রেড অংশটুকু মনে থাকে না তাই আমি রেড অংশটুকুকে কি করি আমি নিজেই দিইনি কখনো আমি জাস্ট এগুলো ইউজ করি এবং মানে বলতে গেলে কি আমার লিখিত পরীক্ষায় আমি একটা কেস রেফারেন্স ইউজ করিনি বা ইউজ করার মতো আমার প্রশ্ন আসেনি আমি সেটাকে অ্যাভয়েড করে গিয়েছি দরকার হয়নি আমার এরপরে এই মামলায় কি বলা হচ্ছে নারাজি পিটিশন দুইশো ধারার অধীন একটি নতুন অভিযোগ এবং এমন পিটিশন গ্রহণ করার পর ম্যাজিস্ট্রেট একশো নব্বই এক ক ধারায় উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নিতে পারে বা পুলিশ কর্তৃক অধিকতর তদন্ত করার নির্দেশ দিতে পারে এমন নারাজ পিটিশনকে ম্যাজিস্ট্রেট নালিশে দরখাস্ত হিসেবে বিবেচনা করে মানে প্র্যাকটিস এরকম হয়ে গেছে দরখাস্ত করে জবানবন্দি গ্রহণপূর্বক তা আমলে গ্রহণ করতে পারেন বা অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে পারেন কিংবা অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন তাহলে এখানে দেখেন মঞ্জুর করলে তিনটা পদক্ষেপ আসছে যদি মঞ্জুর করে তাহলে এই তিনটার যে কোনো একটা করবেন 
আর যদি না মঞ্জুর করেন তাহলে কি পদক্ষেপ নারাজি পিটিশনকে ম্যাজিস্ট্রেট নারাজি দরখাস্ত হিসেবে আমলে গ্রহণ করতে বাধ্য নন তার মানে গ্রহণ করতে কিন্তু বাধ্য নন তার মানে এটা নারাজি পিটিশন নারাজি যে দরখাস্ত এটা কনফার্ম না যদি গ্রহণ করেন মঞ্জুর হলে সেটা হবে মঞ্জুর না হলে সেটা কিন্তু কোনো মূল্য নাই নারাজি দরখাস্ত সঠিক নিয়মে দাখিল হলেও বিজ্ঞ আদালত তার মঞ্জুর করতে বাধ্য নন অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট তার ক্ষমতা বলে নারাজি দরখাস্ত না মঞ্জুর তথা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নারাজি দরখাস্ত যদি প্রত্যাখ্যান হয় সেটার বিরুদ্ধে কিন্তু রিভিশন করা যায় সেটা আপনারা লিখে দিতে পারেন না লিখলেও সমস্যা নাই যে এখানে কিন্তু আছে এরপরে প্রশ্ন নারাজি দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির কোন প্রতিকার আছে কি থাকলে তা কোথায় এবং কোন কোন হেতু মূলে এটার প্রতিকার কি নারাজি দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির যে সকল প্রতিকার আছে তা নিম্নরূপ নারাজি দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ফৌজদারি কার্যবিধির তারশো ছত্রিশ ধারায় দ্বারাজ আদালতে বা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে অনুসন্ধান বা তদন্তের জন্য আবেদন করতে পারেন তাহলে এখানে তদন্ত চাইতে পারেন দারাজত আদালত বা মহামান আদালত বিভাগে রিভিশন দায়ের করতে পারেন রিভিশন করার সুযোগ তো আছেই তদন্ত চাইতে পারেন রিভিশন না আছে নতুন করে নালিশি দরখাস্ত দায়ের করতে পারেন তাহলে নারাজি দরখাস্ত একটা আমি মনে করেন যে একটা মামলা করলাম মামলার নম্বর হচ্ছে একশো এক একশো এক নম্বর মামলা করেছিলাম দুই হাজার তেইশ সালে সেটা খারিজ হয়ে গেছে নারাজি পিটিশনও নাম মঞ্জুর হয়ে গেছে এবং পুলিশ রিপোর্ট আমার পক্ষে আসেনি সেটা আমলে নিচ্ছে না আমি নারাজি দিচ্ছি তাও নারাজিটা গ্র্যান্ড হলো না তখন আমি নতুন আর একটা মামলা করতে পারবো সেক্ষেত্রে কিন্তু দোবারা দোষ নীতিটা আসবে না মনে রাখবেন যে মামলা যদি মানে ডিরেক্ট রিজেক্ট হয় বা নারাজি দরখাস্ত দেওয়ার পরও রিজেক্ট হয় বা খারিজ হয়ে যায় বা ডিসমিস হয়ে যায় এটা কিন্তু দোবারা দোষ মানে ডাবল জিও পার্টি যে রুল চারশো তিন ধারায় যেটা আছে সেটা কিন্তু প্রযোজ্য হবে না কারণ ডাবল জিও পার্টি রুল প্রযোজ্য হতে হলে কিন্তু একবার বিচার হতে হবে দোবারা বিচার এখানে তো একবার বিচার হলোই না বিচার তো শুরু হয়নি খো মানে গাছ লাগালাম কিন্তু গাছটা ফোন করার পর গাছ তো এখনো ফল দেয়নি মানে মামলাটা কোনো মানে অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে কেবল চারা না হতেই সেটা নষ্ট হয়ে গেছে তার মানে আবার আমি কি করতে পারবো ওই জমিতে গাছ রোপণ করতে পারবো সমস্যা নেই তার মানে নতুন করে আবার শেয়ার মামলা দায়ের করা যাবে তো এখানে একটা মামলা যদি নারাজি দিয়েও যদি কাজ না হয় ক্লায়েন্টের যদি ধৈর্য থাকে যে আমি আবার মামলা করব সেটাই বেটার হবে এই অথবা দায়রা যাদের কাছে তদন্তের জন্য আবার কি করা যাবে দরখাস্ত দেওয়া যাবে হাইকোর্ট মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে অনুসন্ধান বা তদন্তের জন্য সাধারণত কেউ যায় না কারণ সেটা কি হবে কস্টলি হবে এবং রিভিশনও কেউ করতে যাবে না কারণ সেটাও কস্টলি হবে নতুন মামলা করে দেওয়া সহজ হবে নারাজি দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে সকল হেতু মূলে প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারে কি কি হেতুবাদ মানে রিভিশন করছি বা নতুন দরখাস্ত করছি সেটাতে কি বলছি আমি কেন আসলাম এই প্রতিকার নিতে অগ্রাহ্য কেন হয়েছে এবং আমি কি লিখব সেটা সেই হেতুবাদগুলো আমি কিছু পেয়েছি রিসার্চ করে এবং কিছু আমি প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থেকে দিয়ে দিয়েছি যদি সংক্ষুব্ধ পক্ষ মনে করেন যে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিরপক্ষ তদন্ত করেন না মানে নিরপক্ষ তদন্ত এই মামলে করেননি তদন্তকারী কর্মকর্তা আইন অনুক পদ্ধতিতে তদন্ত পরিচালনা করেন না পরিচালনা না করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত পরিচালনার সময় অবৈধ লেনদেন করেছেন মানে ঘুষ নিয়েছেন এটা আমি ডিরেক্ট বলে দিচ্ছি বলা যাবে সমস্যা নাই তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত পরিচালনার সময় রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন রাজনৈতিক বানানটা দেখে নেবেন একটু ভুল হয়েছে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত পরিচালনার সময় অন্য কোন অন্যায় প্রভাবের শিকার হয়েছেন মানে আনডিউ ইনফ্লুয়েন্সের শিকার হয়েছেন তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত পরিচালনার সময় কর্তব্য অবহেলা করেছেন পুলিশ পুলিশ প্রতিবেদনটি অবৈধ মানে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে এলিমেন্ট দেখে মনে হচ্ছে এটা বৈধ না অবৈধ অথবা পুলিশ প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ মানে কমপ্লিট না তদন্ত ঠিকভাবে করেননি তার মানে যা কিছু সবকিছু কিন্তু ওই তদন্তকারী কর্মকর্তার ঘাড়ের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছে তারই তো দোষ তদন্তটা আমার পছন্দ হচ্ছে না আর বিরুদ্ধে আমি বলতে যাচ্ছি না রাজি মানে কি তদন্ত প্রতিবেদনটা আমি মানছি না মানে মানি না বা রাজি হচ্ছে না এটাকে মানতে তো এই কারণে তদন্ত কর্মকর্তার উপরে যত দোষ দেওয়া যাবে তত আমি প্রতিকার সহজে পাব এখানে তদন্ত কর্মকর্তার মন খারাপ করার কিছু নাই বা তদন্ত কর্মকর্তা এগুলো লিখার কারণে আপনার উপরে কোনো অ্যাকশনও নিবে না
আজকে তিনটা টপিকে আলোচনা করব চারটা আলোচনা করার কথা ছিল কিন্তু তিনটা টপিক আলোচনা করব এটা শেষ টপিক আজকে তারপরে আশা করি নেক্সট দিন থেকে একটু বেশি এফোর্ট দিতে পারবো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে পরের টপিক হচ্ছে টপিক থ্রি ফ্রেমিং চার্জ মামলা ফাইলিং হয়ে যাওয়ার পরে কি করতে হবে চার্জ গঠন করতে হবে চার্জ গঠন করার পরে সাক্ষ্য গ্রহণ কারণ বিয়ের আগে গায়ে হলুদ দিতে হয় গায়ে হলুদ ছাড়া কি করা যাবে না বিয়ে করা যাবে না তাহলে আনুষ্ঠানিকতা ঠিকভাবে হবে না তো এই চার্জ গঠনটা অনেক সময় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরুর পূর্বে যেমন গায়ে হলুদ দিতে হয় তেমনই একটা মামলার সাক্ষী গ্রহণের শুরুতে আসামিকে আগে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনি দোষী না নির্দোষ এই কাজটাই এই সময় আপনি করেছেন তাই না তার মানে সে দোষ স্বীকার করছে কিনা সেটা দেখার জন্য যদি দোষ স্বীকার করে তাহলে সে দোষী বলবে দোষী বললে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করার দরকার হচ্ছে না মামলাটা লেনদে হচ্ছে না ডিরেক্ট কনভিকশন দিয়ে দিতে পারবে আর যদি বলে আমি নির্দোষ আমি বিচার চাই আমাকে কেন মামলায় জড়ানো হলো প্রমাণ করুক যদি আমি অপরাধী হই তাহলে আমার বিচার হবে ব্যাপারটা এরকম তাহলে দোষী বা নির্দোষ যে জিজ্ঞাসা করে এটাই হচ্ছে চার্জ এটাই হচ্ছে আনুষ্ঠানিকতা সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানব প্রথম প্রশ্ন অভিযোগ বা দোষারোপ বা চার্জ কাকে বলে এখানে দেখেন ইংরেজিতে চার্জ বলে বাংলাতেও চার্জ বলে এটাকে অভিযোগ বা দোষারোপও বলে এই যে দোষারোপ শব্দটা সাধারণত কম ব্যবহার হয় চার্জের প্রয়োজনে কোন কোন বিষয় উল্লেখ করতে হবে তাহলে একটা সংজ্ঞা এবং এলিমেন্টটা কি কি থাকবে কোন কোন বিষয় মানে এলিমেন্ট বা উপাদান চার্জের উপাদান কি এভাবে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে চার্জের উপাদান বলতে কোন কোন বিষয়ের মধ্যে থাকবে সেটাই আপনাকে বোঝে উত্তর করতে হবে প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসতে পারে ইংলিশে আসতে পারে অভিযোগ বা দোষারোপ বা চার্জ কোন যে কোনো প্রকারের ফৌজদারি মামলার বিচার কার্যক্রম শুরুর আনুষ্ঠানিকতাকেই চার্জ বলে বা আনুষ্ঠানিকতাই হলো চার্জ ধারা দুই উপধারা এক এবং ক্লজ বা দফা সি তে বলা হচ্ছে অভিযোগ বা দোষারোপ বা চার্জকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এখানে অত্রধারা বিধান মতে চার্জ অর্থ একাধিক দফা সংবলিত অভিযোগের ক্ষেত্রে যে কোনো দফা অন্তর্ভুক্ত হবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দানের জন্য আনিত অভিযোগের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থাই হলো চার্জ যে আপনি অপরাধটা করেছেন তাই না স্বীকার করছে কিনা সেটা দেখতে হবে সেটাই হচ্ছে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এটা হচ্ছে চার্জের সংজ্ঞা হয়ে গেল এই চার্জের এর বাইরে চার্জের সংজ্ঞার দরকার নেই এতটুকু যথেষ্ট বিভিন্ন ভাবে প্রশ্নটা আসতে পারে চার্জের উপাদান বা চার্জে কি কি বিষয় উল্লেখ থাকবে বা চার্জের আত্মাবশ্যকীয় উপাদান গুলো কি কি বিষয় থাকবে এখানে দশটা পয়েন্ট দিয়েছি প্রশ্নের নম্বর উপর ভিত্তি করে দশটা পয়েন্ট মুখস্ত করতে হবে সিরিয়াল মিস্টেক হলো সমস্যা নেই এটা দুইশো একুশ থেকে দুইশো চব্বিশ দুইশো একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ চারটি ধারাকে বিশ্লেষণ করলে এই পয়েন্ট গুলো আসে তো এই ধারার বিধান মতে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ চার্জ উল্লেখ থাকা জরুরি প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে অপরাধের নাম সহ বিবরণ থাকতে হবে এখানে কি অপরাধ করেছে চুরি করলে চুরি এবং কিভাবে চুরিটা করেছে সেটার বিবরণ থাকবে যে ক্ষেত্রে অপরাধের কোনো নির্দিষ্ট নাম দণ্ডবিধিতে নেই সে অপরাধের সংজ্ঞা সহ বিবরণ থাকবে এখানে দণ্ডবিধিতে যদি নাম না থাকে তাহলে এই অপরাধের সংজ্ঞাটা আপনাকে দিতে হবে তার নিজের মতো করে সংজ্ঞাটা দিতে হবে দেওয়ার পরে সেটা বিবরণ দিতে হবে এটা হচ্ছে অপরাধের নাম নাই এরকম দণ্ডবিধিতে না থাকলে তাহলে অন্য আইনে আছে সেটা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তাহলে অন্য আইন থেকে সংজ্ঞাটা দিতে হবে অথবা নিজের ভাষায় দিবেন তারপরে যে আইনের অধীন অপরাধ সংগঠিত হয়েছে তার শাস্তির ধারা উল্লেখ করতে হবে মনে রাখবেন যে চুরির সংজ্ঞা দেওয়া আছে তিনশো আটাত্তরে তিনশো আটাত্তর ধারায় কখনো মামলা হয় না তিনশো উনআশি তিনশো আশি তিনশো একাশি তিনশো বিরাশি এই ধারাগুলোতেও মামলা হয় মানে শাস্তির ধারাতে মামলা হয় কখনো ডেফিনেশনের ধারাতে মামলা হয় না সংশ্লিষ্ট অপরাধী সংগঠনের শর্তাবলী উল্লেখ করতে হবে মানে একটা মামলা করার সময় একটা যে অপরাধ হয়েছে সে অপরাধ হওয়ার জন্য যে প্রয়োজনীয় শর্তগুলো লাগে যেমন চুরি সংজ্ঞার মধ্যে শর্তগুলো থাকে মানে এলিমেন্ট গুলো আছে কিনা অপরাধের এই জিনিসটা মালিকের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে চলে গেছে অনুমতি ছাড়া একটা অস্থাবর সম্পত্তি তার মানে চুরির একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা আমি বোঝাচ্ছি মানে শর্ত পূরণ করতে হবে একটা 
অপরাধ সংগঠনের যে শর্তগুলো থাকে সেটা যদি ফুলফিল না হয় তাহলে তো অপরাধের সংজ্ঞার আওতাই আসলো না অর্থাৎ অপরাধ সংগঠনই হয়নি চার ইংরেজি অথবা আদালতের ভাষা লিখতে হবে তাহলে চার্জের ভাষা কি হবে সেটা ইংরেজিতে হতে হবে একটা ভাষার নামে উল্লেখ আছে সেটা হচ্ছে ইংরেজি অথবা আদালতের ভাষায় আদালত কোন ভাষায় করবে সেটা ডিপেন্ড করছে সেটা কোন এলাকায় আদালতটা আছে একই প্রকৃতির অপরাধের জন্য অভিযুক্ত আসামি পূর্বে দণ্ডিত হলে তার মানে একই ধরনের অপরাধে এর আগেও দণ্ডিত হয়েছে এবং সাদাপ্রাপ্ত হয়েছে তাহলে পূর্বে দণ্ড সম্পর্কে উল্লেখ থাকতে হবে এটা পিসিপিআর বলা হয় পিসিপিআর বলতে পূর্বে দণ্ডিত কোন অপরাধের বর্ণনা সাধারণত জিয়ার মামলায় যখন পুলিশ একজন আসামির নামে মামলা দেয় তখন প্রতিটা আসামির একটা ইউনিক যেমন এনআইডি নাম্বারের সাথে এটা কানেক্টেড থাকে তখন অটোমেটিকলি এখন যেহেতু কম্পিউটারে একটা সার্ভার তৈরি করা হয়েছে তো একটা আসামের এনআইডি যখন দিয়ে তখন সার্চ করা হয় তখন ইতিপূর্বে তার নামে কোনো মামলা ছিল কিনা আছে কিনা চলমান কিনা সব কিছু তথ্য চলে আসে তখন সেটা এজাহারেই দিয়ে দেয় চার্জশিট অনেক সময় চার্জশিটে দেয় অথবা এজাহারে না দিলেও যখন পুলিশ ফরওয়ার্ডিং হয় বা চালান দেওয়া হয় মানে আসামকে যখন আদালতে সোপর্দ করা হয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেটাকে আমরা মানে দেখা যাচ্ছে প্রচলিত নাম হচ্ছে চালান দেওয়া বা পুলিশ পুলিশের কাছে পুলিশ আসামিকে নিয়ে এসে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া যে এই হচ্ছে আসামি এই অপরাধ করেছে মামলার কপি সহ এটাকে বলে চালান বা ফরওয়ার্ডিং তো এই চালান ফরওয়ার্ডিং এ কিন্তু উল্লেখ থাকে এই আসামির নামে আরো মামলা আছে কিনা এবং সেই বিষয়টা আবার চার্জেও উল্লেখ করতে হবে অপরাধ সংগঠনের স্থান তারিখ ও সময় সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে চার্জের সময় দেখবেন পিপি সাহেব অথবা চেয়ার মামলা হলে বাদী বলে যে আপনি অমুক আপনি অমুক স্থানে এত তারিখকে এতটার সময় এই অপরাধটা করেছেন আপনার কাছে এত পিসি আবা পাওয়া গেছে আপনার কাছে এত গ্রাম হিরোইন পাওয়া গেছে বলেন আপনি এই অপরাধটা করেছেন আপনি দোষী না নির্দোষ তখন আসামিরা যদি বলে যে হ্যাঁ আমি নির্দোষ তখন ঠিক আছে আপনার নামে তাহলে চার্জ গঠন করা হলো পরবর্তী ধার্য তারিখ হচ্ছে এত তারিখ সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য এভাবে অগ্রসর হয় আর যদি বলে আমি দোষী তাহলে সেই দিনে কি করা হয় তার সাজা দিয়ে দিতে পারে অথবা মৃদু বা লঘু অপরাধ হলে তাকে প্রবেশনেও দিতে পারে অথবা তিরস্কার করে দেখা যাচ্ছে তাকে ছেড়েও দিতে পারে খালাসও করে দিতে পারে অপরাধ সংগঠনের পদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে মানে কি পদ্ধতিতে অপরাধটা করেছে সেটা ম্যানার ম্যানার অফ অফেন্স যে আইনের অধীন চার্জ গঠিত হবে আইনের অর্থ উক্ত আইন অনুসারে হতে হবে এখানে যে আইনের অধীন করা হচ্ছে চার্জ সেই আইনের যে অর্থটা বহন করতে সেই অর্থ অনুসারে হবে এবং সেটা কিন্তু বুঝেও দিতে হবে আসামি পরিশেষে চার্জ গঠনের সময় অভিযুক্ত আসামি অপরাধ স্বীকার করে কিনা তা জিজ্ঞাসা করতে হবে যেমন বলে দোষী না নির্দোষ আপনি অপরাধ করেছেন আপনি কি বিচার চান সেটাই বলা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে হবে সে দোষ স্বীকার করছে কিনা সেইটা এবং সে বুঝতে পারছে কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করতে হবে এই দশটা উপাদান আপনারা মনে রাখার চেষ্টা করবেন দশটাতে দশটাই লিখতে হবে তা নয় তবে যদি পাঁচ নম্বরের জন্য আসে দশটা লিখারই চেষ্টা করবেন যদি পাঁচের কম নম্বরের জন্য আসে দুই বা তিন নম্বরের জন্য তখন এখান থেকে চার পাঁচটা পয়েন্ট লিখলেই হবে চার্জ গঠনের উদ্দেশ্য কি চার্জ গঠন সংক্রান্ত আইন আলোচনা করুন চার্জ গঠনের উদ্দেশ্য ফৌজদারি মামলায় বিচার কার্য শুরুর বা ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চার্জ গঠন করা জরুরি খুবই জরুরি কারণ চার্জে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি দ্বারা সংগঠিত কথিত বা দাবিকৃত অপরাধের বিবরণ থাকে কথিত বা দাবিকৃত বলতে কেন বলছি এ কথা কারণ সে তো এখনো কি হয়নি প্রমাণ হয়নি প্রমাণ না হলে সেটাকে কথিত বা দাবিকৃত বলছি যদি প্রমাণ হয় তাহলে গা সেটা দেখাচ্ছে যে কনফিক্টেড হওয়ার পরে আমি বলতে পারবো হ্যাঁ অপরাধটা হয়েছে চার্জের উপর ভিত্তি করেই কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের বিচার করা হয় চার্জ গঠন করা হয়েছে যে ধারায় এর বাইরে জবানবন্দি বা জেরা করার কোনো সুযোগ থাকে না তো বলতে পারবেন যে সিভিল মামলায় চার্জ গঠনের পরিবর্তে কি গঠন করা হয় মানে একই ধরনের জিনিস সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে সিভিল মামলায় কি গঠন করতে হয় আর 
ক্রিমিনাল মামলায় তো চার্জ গঠন করতে হয় বা অভিযোগ গঠন করতে হয় আচ্ছা কুদ্দুস সাহেব হাত উত্তোলন করেছেন দেখি ওনার জবাবটা কি হ্যাঁ লাইন আসবেন কুদ্দুস সাহেব আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন সিভিল মামলা কি গঠন করতে হয় আর ইস্যু গঠন করা হয় ইস্যু গঠন করা হয় এই ইস্যুর বাংলা কি বিচারজ বিষয় নির্ধারণ धन्यवादी अभिजुक्त চার্জ গঠনের মাধ্যমে মূল অভিযোগ সম্পর্কে জানা যায় কি অভিযোগ করা হচ্ছে সেটা চার্জ গঠনের মাধ্যমে মামলা একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে চলতে থাকে যার ফলে জটিলতা পরিহার করা হয় চার্জ গঠন না করলে কিন্তু জটিলতা আসতে পারে যেমন একটা আসামির নামে একাধিক মামলা আছে সে যদি বুঝতে না পারে কোন মামলায় আমার চার্জ গঠন করা হলো সেক্ষেত্রে কিন্তু জটিলতা হতে পারে পরে বলতে পারে আমি তো বুঝতে পারি নাই যে এই মামলায় আমার বিচার হচ্ছে কারণ চার্জ গঠনের সময় আমি বুঝতে পারিনি परस्पर के समय कबुल बर कर के देखे चेने वास्तव में बर्तमान ए रखम खूब कम हम तो चार्ज गठन ना हम ओर कन्भिक्शन समय संघटित करपराध संघटित होपराध सम्पर् आईन की बोले चार्ज गठन माध्यम चार्ज गठन उद्देश्य हल अभिजुक्त व्यक्ति के विचार कार्यक्रम शुरू পূর্ব মুহূর্তে দোষ শিকারের সুযোগ দান করা চার্জ গঠনের সময় আসামি দোষ স্বীকার করলে সে মোতাবেক আসামিকে সাজা প্রদান করে বিচার কার্য সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় এক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না বিধায় মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় এটাও কিন্তু চার্জ গঠনের উদ্দেশ্যের মধ্যেই পড়ে তাহলে এখানে আমি একটু সূচনার মতো করে দিলাম তিন লাইন মাঝখানে পাঁচ ছয়টা পয়েন্ট দিলাম এবং শেষে আর তিন লাইন দিলাম আবার কিন্তু উপসংহার বা खुबी गुरुपूर्ण एखान प्रचुर एम सी प्रश्न आसे धारा तीन सौ तेतरिश आलोचना करते ही सूस्पष्ट अपराधे पृथक अभिजोग करते मान अभिजोग चार्ज उदाहरण स्वरूप बला जाए कैकटी चूरी और अन्य एक क्षेत्र गुरुतर आघात अपराधे अभिजुक्त हो এই ক্ষেত্রে ক এর বিরুদ্ধে ভিন্ন দুইটি সুস্পষ্ট অপরাধের জন্য পৃথক দুইটি অভিযোগ গঠন করে পৃথক ভাবে বিচার করা যাবে তাহলে অপরাধ দুই রকম বিচারও দুইটা একটা গুরুতর আঘাত তিনশো বা তিনশো 
আর আরেকটা হচ্ছে চুরি তাহলে অপরাধ দুইটা তাহলে দুইটা ধারার অপরাধ করেছে দুইটা চার্জ গঠন করতে হবে পৃথক অপরাধ পৃথক বিচার করতে হবে এটা তিনশো দুইশো চৌত্রিশের বিষয় আপনারা মূল বই থেকে একটু দুইশো চৌত্রিশটা দেখে নেবেন তাহলে ভালো বুঝতে পারবেন আরো দুইশো চৌত্রিশ একই প্রকৃতির তিনটি অপরাধ এক বছরের মধ্যে সংগঠিত হলে একত্র অভিযোগ গ্রহণ করা যাবে এটা মানে একসাথে তিন ধরনের তিনটা অপরাধ করেছে একসাথে বিচার করা যাবে কিন্তু একই প্রকৃতির অপরাধ হতে হবে ভিক্টিম ভিন্ন হলেও একত্র অভিযোগ গঠন করে একটি মাত্র মামলায় বিচার করা যাবে এই এই সেকশন থেকে এমসি কু প্রশ্নে আসলে অনেকে কনফিউজ হয়ে যান আপনারা এই সেকশনের ইংলিশ পার্টটা অবশ্যই দেখে নেবেন দুইশো চৌত্রিশ দুইশো চৌত্রিশের ইংলিশ পার্টটা অবশ্যই দেখবেন বাংলা পাঠ সহ সহ মূল আইন থেকে দণ্ডবিধির তিনশো উনশো আশি এবং তিনশো আশি ধারায় যথাক্রমে চুরি ও গৃহে চুরির ন্যায় একই প্রকৃতির অপরাধ কিংবা চেষ্টার অপরাধের ক্ষেত্রেও একত্র অভিযোগ গঠন করে একটি মাত্র মামলার অভিযোগ করা যাবে অর্থাৎ তিনশো উনআশি তিনশো আশিতে অপরাধ করেছে মানে একটা ঘরের বাইরে চুরি করা একটা ঘরের ভেতরে চুরি করা আর এখানে চুরির চেষ্টা করা মানে পাঁচশো এগারো ধারা তাহলে তিনশো উনআশি চুরি বাইরে চুরি তিনশো আশি গৃহে চুরি এবং পাঁচশো এগারো চুরির চেষ্টা এই তিনটা ধারার একসাথে চার্জ গঠন করে একসাথেই একটা মামলাতেই অপরাধের বিচার করা যাবে এই অপরাধগুলো যদি কোন চোর বা কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তি যদি এক বছরের মধ্যে করে সেক্ষেত্রে আর এক বছর যদি পার হয়ে যায় মানে বারো মাসের মধ্যে যদি না হয় তাহলে কিন্তু ভিন্ন মামলা ভিন্ন অভিযোগ এখন কেউ যদি বলেন যে জানুয়ারি মাসে একটা অপরাধ হলো চুরি করলো ফেব্রুয়ারি মাসে যে আরেকটা করলো আর ডিসেম্বর মাসে আরেকটা করলো তাহলে আগে তো অপরাধ আগে তো মামলা হয়ে গেছে তার নামে সেক্ষেত্রে পরে যে করলো সেক্ষেত্রে ভিক্টিম মনে করেন রহিমের বাড়ি চুরি করলো জানুয়ারি মাসে মার্চ মাসে চুরি করলো করিমের বাড়ি এবং ডিসেম্বর মাসে এসে রানার বাড়িতে চুরি করছে তখন সেই একই ব্যক্তি যদি করে ভিন্ন জায়গায় তো রহিম একটা মামলা করবে করিম একটা মামলা করবে রানা একটা মামলা করবে এখন দুইশো চৌত্রিশ ধারা বলছে এই মামলাগুলো যদি একই এলাকাতে হয় বা ভিন্ন এলাকাতে হয় বা ভিন্ন জেলাতেও যদি হয় তাও একসাথে বিচার করা যাবে কিভাবে যেহেতু আসামি একটা আসামের বাড়িতে এক যায় আসামি যদি কি করে মামলা বদলির জন্য দরখাস্ত করে যে এখানে আমি তো একটা মানুষ আমার নামে তিনটা মামলা হয়েছে রনার তো সব যদি একটা থানাতে মানে একটা যদি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচার করা হয় তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয় প্রয়োজনে এই যে আসামির যে আইনজীবী তিনি হাইকোর্টে যদি দরখাস্ত করেন তাহলে এক জেলার মামলা অন্য জেলাতে ট্রান্সফার করে নিয়েছে সব মামলা তিনটা মামলাকে এক একটাতে পরিণত করে একটা চার্জ গঠন করে কিন্তু কি করা যাবে বিচার করা যাবে এই কারণে দুইশো চৌত্রিশ ধারা অনেকে বুঝতে পারে না যে দিনাজপুরে একটা মামলা হলো পরে এসে রাজশাহীতে আরেকটা মামলা হয়েছে তারপরে ঢাকাতে আরেকটা মামলা হয়েছে তাহলে একসাথে কিভাবে বিচার হবে আসামে যদি চাই যে আমার বাড়ি স্যার বগুড়া এই সব মামলাগুলো বগুড়াতে ট্রান্সফার করা হোক এবং বগুড়াতে বিচার করা হোক আর যদিও এখানে ভিক্টিমের জন্য কষ্টকর হবে কিন্তু চাইলে এখানে হাইকোর্ট যদি কনভিন্সড হয় মামলা কিন্তু চলে আসতে পারে আবার যদি মনে করেন একই জেলার ভিন্ন ভিন্ন থানাতে অপরাধ করেছে সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যা হবে না কারণ রাজশাহীর ভিন্ন ভিন্ন থানাতে হলে ভিক্টিমেরও সমস্যা নেই আসামিরও সমস্যা নেই একটা রাজপাড়াতে হয়েছে একটা পুঠিয়াতে হয়েছে একটা মনে করেন যে পবাতে হয়েছে সেক্ষেত্রে যে কোনো একটাতে করা যাবে এটাই হচ্ছে দুইশো চৌত্রিশ ধারার বিষয় ইংলিশ বাংলাটা পড়লে বুঝতে পারবেন যে মামলা একাধিক হয়ে গেল পরে একটাতে পরিণত হতে পারে অর্থাৎ মার্জ হয়ে যাবে মামলাগুলো এটাকে মার্জ বলে দুইশো তিরিশ একাধিক অপরাধের বিচার কতকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কার্যসম যখন একটি মাত্র কার্যে সামিল বলে বিবেচিত হবে একই এই ক্ষেত্রে অপরাধটি একটি ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হলে মানে ব্যক্তি একটা হবে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা অপরাধকারী একটা এক বা একাধিক অভিযোগ গঠন করা যাবে মানে চার্জ একটা হতে পারে একাধিক হতে পারে দুই তিনটা হতে পারে কিন্তু মামলা একটি হবে দুশো পঁয়ত্রিশটাও কিন্তু একটু বারবার পড়বেন নাহলে জটিল মনে হতে পারে দুই বা ততোধিক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে তা একই ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হলে একাধিক 
অভিযোগ গঠন করা হলেও কিন্তু মামলা একটি হবে একাধিক মামলা হয়ে গেলেও পরে মামলা কিন্তু একটিতে পরিণত করা যাবে তাই বলছে একই কার্য বা মিলিত কার্য বা সমন্বিত কার্যের মাধ্যমে কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে একটি অভিযোগ গঠন করা যাবে এবং মামলা একটি হবে তিন নম্বর পয়েন্টে যদি আসামি একাধিক হয় তারপরেও কিন্তু একটি মামলা একটি অভিযোগ দিয়ে মামলা বিচার করা যাবে এই ধারা দণ্ডবিধির একাত্তর ধারাকে প্রভাবিত করবে না তাহলে একাত্তর ধারাকে প্রভাবিত করবে না একাত্তর ধারাটা একটু দেখে নিবেন একাত্তর ধারা চার্জ বিষয়ে বলা হচ্ছে দুইশো ছত্রিশ কি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে অভিযোগকৃত সকল বা যে কোনো একটি অপরাধের জন্য অভিযোগ গঠন করে বিচার করা যাবে অর্থাৎ অনেকগুলো অপরাধ করেছে কি কি করেছে বোঝা যাচ্ছে না যে কোনো একটিকে একটিতে চার্জ গঠন করে একটিতে বিচার করে দিতে হবে অন্তত উনচল্লিশে বলছে যে সকল ব্যক্তিকে একত্র অভিযুক্ত করা যাবে মাঝখানে কিছু সেকশন আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি আমি রাখছি দুইশো তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ মাঝখানে সাঁত্রিশ আটত্রিশ বাদ দিয়ে উনচল্লিশে চলে যাচ্ছে ওই দুইটা সেকশন খুব একটা জরুরি না একই কার্যের দ্বারা কৃত একই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ একত্র অভিযুক্ত করা যাবে মানে চার্জ একসাথে করা যাবে একই অপরাধ ও এক অপরাধের সহায়তা বা চেষ্টার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি তার মানে এখানে অপরাধী এবং তার অ্যাভেটর তাকে একসাথে আর উপরেটা হচ্ছে চৌত্রিশ ধারা যেখানে আছে একই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি মানে চৌত্রিশ ধারার বিষয় আছে বা একশো চোদ্দ ধারা আছে বা এখানে একশো নয় ধারা আছে ক্ষয়ে পেনাল কোডের কথা বলা হচ্ছে বারো মাসের মধ্যে কৃত যুক্ত হবে দুশো চৌত্রিশ ধারার অনুসারে একই অপরাধের একাধিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ একই ধরনের একাধিক অপরাধে বারো মাসের মধ্যে যদি করা হয় সেখানে যদি একাধিক ব্যক্তিও থাকে একসাথে অপরাধ করেছে এটা ধরে নিয়ে একসাথে বিচার করা যাবে একই কার্যের দ্বারা কৃত বিভিন্ন অপরাধের অভিযুক্ত ব্যক্তি একটা কাজ করেছে বিভিন্ন ব্যক্তি তখনও কিন্তু একসাথে বিচার করা যাবে একটা অভিযোগ গঠন করা যাবে চুরি বা বলপূর্বক গ্রহণ বা অপরাধমূলক আত্মসাত তাহলে চুরি বলপূর্বক গ্রহণ তারপরে আত্মসাত সম্পর্কিত সম্পত্তির বিষয়ে যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো ভাবে জড়িত কোনো ব্যক্তি তার মানে এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত কেউ অপরাধটা করেছে কেউ সহযোগিতা করেছে কেউ চুরিকৃত মাল গ্রহণ করেছে কেউ আবার সেটা চোরাই মাল ক্রয় মানে ক্রয় করেছে বা গিফট হিসেবে গ্রহণ করেছে যেইভাবে হোক না কেন সে যদি জেনে বুঝে করে এই ধরনের যদি কোনো মানে ধারাবাহিক অপরাধের সাথে জড়িত হয় তাও কিন্তু তাদের একসাথে বিচার করা যাবে চারশো এগারো এবং চারশো চোদ্দ ধারার মতো অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো যদি অপরাধ করে চারশো এগারোতে একটু আগে আমি বলেই ফেললাম চুরিকৃত মাল গ্রহণ করলে চারশো চোদ্দতে হচ্ছে আর যদি ডাকা থেকে তো মাল গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে তারপরে বারো অধ্যায়ে বর্ণিত জাল মুদ্রা সংক্রান্ত অপরাধ সাথে যদি জড়িত ব্যক্তিবর্গ হয় যেমন কেউ জাল মুদ্রা কি করছে প্রিন্ট করছে কেউ প্লেটটা তৈরি করেছে কেউ দেখাচ্ছে যে কাটিং করেছে কেউ বিতরণ করেছে মানে জাল মুদ্রা সাথে জড়িত বা জাল নোটের সাথে জড়িত অপরাধের যে কোনো পর্যায়ে কেউ ডিস্ট্রিবিউট করেছে অর্থাৎ নিয়ে এসে বাজারে ছড়িয়ে দিচ্ছে সবাই কিন্তু সমভাবে অপরাধী তাই তাদেরকে কি করা যাবে একসাথে বিচার করা যাবে চৌত্রিশ ধারাটা এখানে রেলিভেন্ট হয়ে যাবে রিভিশন কিংবা আপিল আদালত কর্তৃক কোন মামলার চার্জ গঠন হয়নি মর্মে উদ্ঘাটিত হলে উহার ফলাফল কি রিভিশনে করলাম যে বলছি চার্জ গঠন করা হয়নি অথবা আপিলে গেলাম যে বলছি চার্জ গঠন করা হয়নি কখন যাচ্ছি মামলার একটা পর্যায়ে অথবা কনভিকশনের পরে চার্জ হয়নি মরবে অভিযোগ করে আপিল করছি তখন সেটা কি হতে পারে ফলাফলটা কি চার্জ গঠন না করার ফলাফল এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি এখানে ইংলিশ আসতে পারে ইফেক্ট অফ নট ফ্রেমিং চার্জ বা ইফেক্ট অফ নট ফ্রেমিং চার্জ বা এই ধরনের কোন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আসতে পারে কুদ্দুর সাহেবকে মিউট করে দিলাম ওখান থেকে একটু নয়েজ আসছে
রিভিশন কিংবা আপিল আদালত কর্তৃক কোনো মামলায় চার্জ গঠন হয়নি মর্মে উদ্ঘাটিত হলে উহার ফলাফল প্রতিটি মামলার অবস্থা যেন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে মানে প্রতিটা মামলার ক্ষেত্রে একই যে ফলাফল হবে তা না মামলার পরিস্থিতি বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন হবে নিম্নে চার্জ গঠন না করার ফলাফল সমূহ সিআরপিসি অনুসারে আলোচনা করা হলো দুইশো বত্রিশ ধারার বিধান মতে রিভিশন বা আপিল আদালত ক্ষমতা প্রয়োগ করলে মানে রিভিশন বা আপিল ক্ষমতা প্রয়োগ করলে আপিল আদালত কি করবে সংশ্লিষ্ট আদালত বা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ যদি মনে করেন যে চার্জ গঠন না করা গঠন বা না হওয়া বা ভুলভাবে চার্জ গঠিত হওয়ায় আসামি আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে তবে পুনরায় সঠিকভাবে চার্জ গঠন পূর্বক মামলাটি নতুনভাবে বিচারের নির্দেশ দিবেন চার্জ গঠন হয়নি এই যদি বাহানা বা অজুহাত নিয়ে এসে এই গ্রাউন্ডে যদি রিভিশন করা হয় বা আপিল করা হয় তাহলে পুরো জাজমেন্টটাই শেষ আবার বলবে নতুন করে কি করেন চার্জ গঠন করেন এবং নতুন করে কি জবনবন্দি হবে সাক্ষী নেওয়া হবে মানে আবার কষ্টটা করতে হবে মামলার ঘটনাবলীর প্রকৃতির কারণে যদি বৈধ চার্জ গঠন করা সম্ভব নয় তবে নিম্ন আদালতের দণ্ডাদেশ বাতিল করে দিবেন মামলার ঘটনাবলীর প্রকৃতির কারণে যদি বৈধ চার্জ গঠন করা সম্ভব নয় এরকম যদি হয় বৈধ যদি চার্জ গঠন করাই সম্ভব না হয় তাহলে এই মামলা বিচার করাও কিন্তু সম্ভব না তাই নিম্ন আদালত যদি দণ্ডাদেশ দিয়ে থাকেন তাহলে সেই দণ্ডাদেশ বাতিল করে দিবেন কারণ চার্জ গঠন করা যাচ্ছে না তার মানে সে কি করেনি অপরাধী করেনি বা অপরাধ করলে এমন অপরাধ যেটা বাংলাদেশের কোন আইনে কি নাই সংজ্ঞায়িত করা নাই আর আইনে যদি সংজ্ঞায়িত করা না থাকে তাহলে সেটা অপরাধ হিসেবে ধরা হবে না আবার অত্র কার্যবিধির পাঁচশো পঁয়ত্রিশ ধারা বিধান মতে অভিযোগ বা চার্জ গঠন প্রণয়ন করার না করার ফলাফল নিম্নরূপ রিভিশন বা আপিল আদালত মনে করেন যে চার্জ প্রণয়ন করার ফলাফল চার্জ প্রণয়ন না করার ফলাফল মানে চার্জ প্রণয়ন না করার ফলে যদি ন্যায় বিচার ব্যাহত হয়নি তবে সিদ্ধান্ত বা দণ্ডাদেশ বাতিল করবে না চার্জ গঠন হয়নি তো কি হয়েছে ন্যায় বিচার যদি হয়ে থাকে ন্যায় বিচার যদি ব্যাহত না হয় তাহলে কিন্তু আবার দণ্ডাদেশ বাতিল করবেন না সহজ ভাষাতেই লিখা আছে আশা করি বুঝতে পারছেন ন্যায় বিচার যদি ব্যাহত হয় তবে চার্জ গঠন পূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম পুনরায় শুরুর আদেশ দান করবেন মানে চার্জ গঠন যদি করার পরে ন্যায় বিচার যদি ব্যাহত না হয় তাহলে দণ্ডাদেশ বাতিল করবেন না থাকবে আর যদি এটা জরুরি ছিল ন্যায় বিচার ব্যাহত হয়েছে তাহলে আবার পুনরায় কি করবেন চার্জ গঠনের নির্দেশ দিবেন আর চার্জ গঠন হলে তো নতুন করে আবার ট্রায়াল হবে মানে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে জবনমন্দি জেরা হবে চার্জ গঠন সংক্রান্ত একটা প্রবলেমেটিক প্রশ্ন ক ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে দিনের বেলা জোরপূর্বক গৃহে প্রবেশ করে তাহলে দিনের বেলা রাত্রি বেলা না তার মানে গৃহে প্রবেশের একটা অপরাধ আছে খ এর স্ত্রীর সাথে ব্যবিচার করে ক এর বিরুদ্ধে পেনাল কোড এর চারশো চুয়ান্ন এবং চারশো সপ্তানব্বই ধারায় পৃথকভাবে চার্জ গঠন করে উভয় ধারার অধীনে শাস্তি দেওয়া যাবে কি আলোচনা করেন এখানে দুইটা ধারা চারশো চুয়ান্ন এবং চারশো সপ্তানব্বই চারশো সপ্তানব্বই হচ্ছে ব্যবিচারের সংজ্ঞাও আছে আবার সাজাও আছে পাঁচ বছর আর চারশো চুয়ান্ন তে হচ্ছে ওই যে গৃহে প্রবেশ করেছে সেটা বিষয়ে তাহলে দুইটার কি আলাদা করা যাবে তাই বলছে তার মানে চার্জ গঠনের যতটুকু শিখলেন দুইশো তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ এইখান থেকে আপনার টার্গেট করে এই ধারাগুলোকে টার্গেট করে কিন্তু এই প্রশ্নটা করা হয়েছে তাহলে আমি যে স্টাইলে নোটটা লিখি যে প্রদত্ত প্রশ্নের তথ্য সমূহে এই যে ক ব্যবিচারের উদ্দেশ্যে দিনের বেলা জোরপূর্বক অন্যের গৃহে প্রবেশ করে খ এর স্ত্রীর সাথে ব্যবিচার করে আলোচ্য প্রশ্নের জিজ্ঞাসিত বিষয় যে ক এর বিরুদ্ধে পেনাল কোড এর চারশো চুয়ান্ন এবং চারশো সপ্তানব্বই ধারায় পৃথকভাবে চার্জ গঠন করে উভয় ধারার অধীনে শাস্তি দেওয়া যাবে কিনা এখন আপনার মনে হতে পারে করাও যেতে পারে আবার করাও নাও যেতে পারে তাহলে আপনার মনে হলে হবে না আইনে কি বলছে সেটার উপরে আপনাকে লিখতে হবে দুশো 
তেত্রিশ ধারার বিধান মতে প্রতিটি সুস্পষ্ট অপরাধের জন্য পৃথক অভিযোগ গঠন করে পৃথক বিচার করা যাবে অর্থাৎ যতটি অপরাধ হবে ততটি চারও তত মানে ততটি হবে দুইশো তেত্রিশ ধারা বলছে যত ধরনের অপরাধ ততটি চার্জ হবে পাঁচটা অপরাধ করেছে পাঁচটায় চার্জ গ্রহণ করতে হবে দুইশো পঁয়ত্রিশ কি বলছে কতকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কার্যসমূহ যখন একটি মাত্র কার্যের সামিল বলে বিবেচিত হবে এই ক্ষেত্রে অপরাধটি একই ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হলে এক বা একাধিক অভিযোগ গঠন করা যাবে কিন্তু মামলা একটি হবে আবার দুই বা ততোধিক সংঘর অন্তর্ভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে তা একই ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হলে একাধিক অভিযোগ গঠন করা হলেও মামলা কিন্তু একটি হবে এখানে দেখেন অপরাধ গৃহে প্রবেশের এবং ব্যবহারের দুইটা কিন্তু অপরাধ এবার আমরা দুইটা ধারাকে ডিরেক্ট ধারায় কি বলা আছে সেটা বললাম এবার কনক্লুশন আসছে উপরোক্ত আইনের বিধান সমূহ ও আলোচ্য প্রশ্নের তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে বা বলা যায় যে যেহেতু ক দণ্ডবিধির চারশো সপ্তানব্বই ধারায় অপরাধ ব্যবহার সংগঠনের উদ্দেশ্যে একই কাজের সামিল কিন্তু ভিন্ন সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত চারশো চুয়ান্ন ধারায় দিনের বেলা জোরপূর্বক অন্যের গৃহে প্রবেশ করার অপরাধ একটি পৃথক অপরাধ সংগঠিত করেছে সুতরাং ক এর বিরুদ্ধে পেনাল করে চারশো চুয়ান্ন এবং চারশো সপ্তানব্বই ধারার পৃথকভাবে চার গঠন করে উভয় ধারার অধীনে শাস্তি দেওয়া যাবে এই ক্ষেত্রে ক এর বিরুদ্ধে দুইটি চার্জ গঠিত হলেও মামলা একটি হবে এখানে দেখেন অপরাধ যেহেতু দুইটা করেছে গৃহে প্রবেশ করেছে যদিও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গৃহে প্রবেশ করেছে একটা হচ্ছে ঘটনা ঘটানোর জন্য আর আরেকটা ঘটনার পিছনের উদ্দেশ্য হ্যাঁ তো ব্যবহার করতে হলে গৃহে প্রবেশ করতে হয়েছে তাকে সেটার জন্য মানে একটা হচ্ছে ঘটনা আরেকটা হচ্ছে ঘটনা ফল এইভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি বা একটা যদি গৃহে প্রবেশ না করে তার ব্যবহারটা করা সম্ভব হয়নি তাই সেটাও সে করেছে কিন্তু অপরাধ কিন্তু দুইটা সংজ্ঞার আন্ডারে চলে আসছে যেহেতু দুইটা সংজ্ঞারের আন্ডার সংজ্ঞার আন্ডারে আসছে তাই দুইটাই কিন্তু চার্জ গঠন করতে হবে এবং মামলা একটি করা যাবে তো এখানে এই যে প্রশ্ন করছে যে পৃথকভাবে চার্জ গঠন করে উভয় ধারার অধীনে শাস্তি দেওয়া যাবে কিনা হ্যাঁ অপরাধ তো সে দুইটা করেছে একটা দিনের বেলা গৃহে প্রবেশ করেছে এখানে যে গৃহের মালিক তার কোনো মতি নিয়েছে তার মানে মনে করেন রহিম এর অনুমতি না নিয়েই তো করিম প্রবেশ করেছে রহিমের স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক আছে সেটা ভিন্ন জিনিস সে ব্যবিচার করছে সেটা তো অপরাধ করছে কিন্তু এই যে আরেকজনের ব্যক্তির মানে মালিকের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করছে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলে তার হবে না তার স্বামীর অনুমতি লাগবে তো স্বামীর যত অনুমতি নিচ্ছে না তাহলে এটাও একটা অপরাধ দুইটা অপরাধ করেছে শাস্তি তো দুই ধারায় হওয়া উচিত যদি দুই ধারায় শাস্তি দিতে হয় কাউকে তাহলে চার্জও কিন্তু দুই ধারাতেই করতে হবে একটা ধারাকে যদি স্কিপ করে দেওয়া হয় চারশো সপ্তানব্বই ধারায় যদি চার্জ গঠন করা হয় তাহলে চারশো চুয়ান্ন ধারায় গৃহে প্রবেশের জন্য তাকে আর সাজা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই কারণ চার্জ গঠন করা না হলে সেখানে তার উপরে কোনো জবানবন্দি বা জেরা নেওয়ার সুযোগ নাই সেখানে সাজা দেওয়ার সুযোগ নেই আশা করি এই প্রবলেমেটিক প্রশ্নটা বুঝেছেন তো এই চার্জ সংক্রান্ত প্রবলেমেটিক প্রশ্ন আসলে কিন্তু উত্তর করা টাফ যথেষ্ট একটু জটিল বুঝতে হবে আর এটার জন্য আপনাদের ইংলিশ বাংলা উভয় এই দুইশো তিরিশ থেকে আপনারা দুইশো উনচল্লিশ পর্যন্ত একটু সেকশনগুলো দেখে নেবেন বুঝতে না পারলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্ন করবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে আর একটা একই ধরনের প্রশ্ন আছে যেহেতু একটু কঠিন ধরনের তাই আমি কিন্তু দুইটা রেখেছি প্রবলেমেটিক প্রশ্ন আপনাদের বোঝানোর জন্য ক ছুটির দায় ক চুরির দায় অভিযুক্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে তিনশো আশি ধারায় চার্জ গঠিত হয় বিচার চলাকালে সাক্ষ্যে যদি উহা প্রকাশ পায় যে ক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ করেছে মানে এটা চুরি না অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ অ্যাকচুয়ালি পরে এটা জানা গেল সাক্ষ্য নেওয়ার সময় এক্ষেত্রে আদালত উক্ত মামলায় ক কে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ সংগঠনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে কি আইনের বিধান সহ উল্লেখ করুন তার মানে চুরির তিনশো আশি ধারে চার্জ গঠন করা হয়েছে পরে কি দেখা যাচ্ছে চারশো ছয় বা চারশো সাত বা চারশো আট ধারায় কি তার বিচার করা যাবে এটা হচ্ছে প্রশ্ন তো এখানে 
আইনে কি বলছে যে দুইশো সাঁত্রিশ ধারার বিধান মতে আসামের বিরুদ্ধে এক ধরনের অপরাধের জন্য অভিযোগ গঠন করার পর সাক্ষ্য প্রমাণে যদি দেখা যায় যে সে ভিন্ন অপরাধ করেছে তবে সে ভিন্ন যে অপরাধ করেছে উক্ত প্রমাণিত অপরাধের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে দুইশো সাঁত্রিশ ধারায় বলছে ভিন্ন কিছু অর্থাৎ চার্জ যে অপরাধের জন্য হোক না কেন সাক্ষ্য প্রমাণে যদি ভিন্ন অপরাধ প্রমাণিত হয় তবে উক্ত ভিন্ন অপরাধের জন্য আসামিকে শাস্তি দেওয়া যাবে এখানে কিন্তু চার্জটা তখন কি হবে সংশোধন করে নিবে আদালত তাহলে আমরা বলতে পারি যে ক এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি তিনশো আশি ধারায় চার্জ গঠিত হয়েছে এবং বিচার চরাকালে সাক্ষ্যে যদি উহা প্রমাণ পায় যে ক অপরাধমূলক বিশ্বভঙ্গ অপরাধ করেছে এগুলো কিন্তু প্রশ্নের ভেতর থেকে নিচ্ছি তবে এই ক্ষেত্রে আদালত উক্ত মামলায় ক কে অপরাধমূলক বিশ্বভঙ্গের অপরাধ সংকরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করতে পারবে তাহলে এখানে চার সংক্রান্ত দুইটা আমি প্রবলেমেটিক প্রশ্ন দিলাম হয়তো বা কালকের পরীক্ষায় আমি এখান থেকে একটা হুবহু দিয়ে দিতে পারি অথবা তথ্য পরিবর্তন করে দিতে পারি অথবা অন্য একটা সেকশনকে টার্গেট করে আমি প্রবলেমেটিক প্রশ্ন তৈরি করে কালকের পরীক্ষাটা নিতে পারি রুটিন ফলো করার চেষ্টা করবেন সবাই আজকের এই তিনটা টপিক থেকে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এখনই হাত উত্তোলন করবেন আমি কথা বলার সুযোগ দিব